அனைவருக்கும் வணக்கம் காடு வெட்டி இந்த படம் வந்து ஆரம்பத்திலேருந்து முடிஞ்சு சென்சார் வரைக்கும் நான் இருந்திருக்கேன் பட் ஆரம்பிக்கும் போது நான் இருந்த ஒரு சூழ்நிலை பொசிஷன் வேறு பட் இன்றைக்கி ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறப்ப நான் இருந்த ஒரு பொசிஷன் வேறு என்னென்னா உங்களுக்கே தெரியும் நான் அரசியலில் இருந்தேன் நிறைய அரசியல் சார்ந்த நிறைய கருத்துக்கள் பேசியிருக்கேன் அது பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அப்போ ஒரு கட்டத்தில் வந்து இந்த அரசியல்லாம் விட்டுட்டு திடீர்னு வெளில வந்து ஸ்பிரிச்சுவலு சினிமா அந்த ரெண்டு போட்டு போதும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறப்ப நம்ம ஆரம்பம் வந்து இசைவெளி நிகழ்ச்சி வச்சார் முதல்ல வந்து நான் வந்து வரலன்னு தான் சொன்னேன் ஏன்னா இப்போ தான் ஏதோ இந்த கான்ட்ரவர்சியெலாம் மாட்டாமல் தப்பிச்சு இந்த பக்கம் ஆன் பண்ணி சொன்னேன் ஏன்னா ஒரு இயக்குனர் ஒரு படம் பண்ணுறதுக்குள்ளே எந்தெந்த கஷ்டம்லாம் அனுபவிக்கணுமோ எதனால் அனுபவிக்கக்கூடாது அத்தனை அனுபவிச்சு அப்படி கண்ணுக்கு நேராக நான் பார்த்தேன் அதுக்காக ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுங்க எந்தெந்த வகையில் துன்பம் அனுபவிக்கக்கூடாதோ எந்தெந்த வகையில் சோதனை வரக்கூடாதோ அந்தந்த வகையிலலாம் சோதனை உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு நாள் நான் காலையில் அஞ்சு மணி கோயிலுக்கு போகிறேன் கோயிலில் இருக்கார் இன்னும் ஆரம்ப கொண்டே படம் பிரச்சனை படம் பிரச்சனை இருந்து ஆல்ரெடி நான் அந்த சென்சார் பிரச்சனைலாம் இருந்தேன் நாளைக்கு சென்சார் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்றோம் வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க வாங்கலான்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் போனால் காலையில் ஒரு ஃபோன் வருது இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு வழக்கு போட்டாங்க சர்டிஃபிகேட் கிடையாதுன்ட்டு சரி வழக்கு தானேன்னு சொல்லி சாதாரணமாக போனால் எவ்வளோ மூணு மாதம் ஆயிடுச்சா எட்டு மாதம் பாருங்கள் எட்டு மாதம் அந்த ம இந்த மனுஷன் வந்து அவ்வளோ பெரிய வேதனை அனுபவிச்சார் விடிய காலத்தில் நான் கோயிலுக்கு போகும்போது கோயிலில் இருப்பார் அப்போ யாராவது என் நண்பர்கள் யாருன்னா கோயிலுக்கு வராங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பன்னெண்டு ஒரு மணிக்கு அவங்க கூட நான் கோயிலுக்கு போனால் அப்பையும் கோயிலில் இருப்பா அப்படி என்னங்க அரும்போ வீட்டுக்கே பிள்ளைங்களில் நான் மனசே சரியில்லை இந்த படத்தை வந்து என்னை நம்பி நிறைய பேர் முதலீடு பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேர் போட்டிருக்கேன் இல்லை என் வாழ்க்கை அடங்கியிருக்கு ஏன் வாழ்க்கை மட்டும் இல்லாமல் பல பேரோட வாழ்க்கையில் அடங்கியிருக்குன்னு சரி நைட்டு எதுக்காவது ஒரு ஃபோன் பண்ணி என்ன ஆச்சு இந்த செ சென்சார் சம்மந்தமாக பிரச்சனை நடந்துகிட்ருக்கு இது யார் சொன்னால் அப்படின்னு கேட்கும்போது அப்பையும் கோயிலில் தான் இருப்பா அப்படி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாதம் இவர் அந்த கோவிலேயே இருந்து 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 முருகன்ட்டு வேண்டி 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 கடைசியில் அவருக்கு ஒரு முருகர் ஒரு பெரிய அருள் பண்ணார் ஏன்னா எந்த வடப்பணி கோயில் ஒரு ஒரு மாதம் உட்காந்தாலும் அதே வடப்பணியில் இவரோட ஆடியோ லான்ச் வந்து இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக நடக்குது ஏன்னா அது ஒரு பெரிய அதிசயம் அதே வட பணியில் இவ்வளோ எனக்கே ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் தான் கமலா தேட்டரில் வைக்கிறேன்னே இப்போ ஒரு ஏன்னா பெரிய படங்கள் மட்டும் தான் கமலா தேட்டரில் வைப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக இதுவும் பெரிய படம் தான் இது மட்டும் இல்லாமல் இவரோட சென்சார் அந்த பிரச்சனை எட்டு மாதமாக போராடி என்றைக்கு இவருக்கு ஃபோன் வருது அப்படின்னா ச எல்லா பிரச்சனையும் சரியாகி சர்டிஃபிகேட் வந்து வாங்கிக்கேன்னு சொல்கிற அன்றைக்கி வந்து செவ்வாய்க்கிழமை அதுவும் முருகர் ஒரு நாள் தான் ஸோ முருகர் இவருக்கு உண்டான எல்லா அருளும் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் எடுத்தது எல்லாம் நல்லது கெட்டதுக்கு பொறுப்பு அவர் தான் வேறு யாரும் காரணம் கிடையாது இது படம் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு விதமாக பேசப்படலாம் என்ன ஒன்றாலும் பிரச்சனை வரலாம் அதுக்கு முழு பொறுப்பு அவர் தான் மீடியா நண்பர்கள்கிட்ட ஒரு வேண்டுகோள் வச்சுக்கிறேன் என்னென்னா நான் முதல்ல பேசினேன் நான் வந்து இவ்வளோ தூரம் இந்த படத்துக்கு பேசினேன் இதெல்லாம் இவங்கெல்லாம் பின்னாடி இருந்து பண்ணுறாங்க அந்த கட்சி இந்த ப பண்ணுது இந்த கட்சி பின்னாடி இது பண்ணுன்னு சொல்லி எதுவும் யூடியூப்பில் தலை போடாமல் நான் என்ன சொன்னால் அது சம்மந்தமாக போடுங்க நன்றி வணக்கம் ரெண்டு பேரை சொல்லணும் இந்த படம் நான் பார்த்துட்டேன் பார்த்துட்டு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு பார்த்தது இந்த படத்தோட கேமராமேன் புகழேந்தி ஒரு இன்ட்ரோல் ஷாட் வச்சுருப்பார் நான் மிரண்டா அந்த இன்ட்ரோல் ஷாட் வந்து பெரிய பெரிய ஒரு தொழில்நுட்பம் சார்ந்த படங்கள் பண்ணுற படத்தில் நான் அந்த மாதிரி பார்த்துருக்கேன் சிறு முதலீட்டு படங்களில் வந்து அந்தளவுக்கு குவாலிட்டியாக பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க நான் அதை திரும்ப திரும்ப கேட்டேன் அந்த ஷாட் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியிருக்கேன் இது யார் அந்த ஐடியா கொடுத்தான்ட்டு அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியிருப்பேன் நீங்களும் படம் பார்க்கும்போது அந்த இன்ட்ரோல் ஷாட் உணர்வீங்க அதே மாதிரி சுபாஷ் அவர் சுபாஷ் பற்றி சொல்லி ஆகணும் சாப்பாடு தூக்கம் இல்லாமல் இந்த படத்துக்காகவே டே எல்லாம் தினமும் வேலை இருக்கோ இல்லையோ இந்த படத்துக்காக சுற்றிக்கிட்டே இருப்பார் எதாவது ஒன்று பண்ணி சரியாயினும் சரியாயினா அப்புறம் மகேந்திரன் சார் ரீசெண்ட் டேஸ்லாம் அவரை நான் பார்த்தேன் மகேந்திரன் சார் ரொம்ப வேதனைப்பட்டார் இந்த படத்துக்காக அவர் ஊர் தருமபுரியில் ஒசூர் ஒசூர்லேருந்து டெய்லி கிளம்பி வந்துடுவார் இந்த படம் பிரச்சனைக்காக சென்சார் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லுவாங்க கிளம்பி வருவார் வந்ததுக்கப்புறம் திரும்ப ஒரு பிரச்சனை சொல்லுவாங்க கொடுக்க மாட்டாங்க இது மாதிரியே ஒரு ரெண்டு மாதம் அவர் ஓசூருக்கும் சென்னைக்கும் சுற்றிருக்காரு இவங்களோட உழைப்பு எப்பயுமே வந்து ஒரு ஒரு படம் வந்து என்ன சொல்ல வருதுன்றது முக்கியம் இல்லை பட் ஒரு உழைப்புக்கு வந்து எப்பயுமே ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் முயற்சி வந்து திருவனையாக்கும் அந்த வகையில் அவங்க கடுமையான உழைப்பு போட்டிருக்காங்க அந்த உழைப்பு கேட்ட பலனை இவங்க அனுபவிக்கணும் நான் முருகரை வேண்டிக்கிறேன் நன்றி
இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு நல்ல ரோல் கொடுத்த டைரக்டர் ஆறுமுகத்துக்கும் ப்ரொடியூசர் சுபாஷ் அண்ணனுக்கும் கேமராமேன் புகழுக்கும் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கின்னு இந்த படம் பெரிய அளவில் ஹிட் ஆகும் எல்லா வல்ல முருகள் என் கூட இருப்பான்றது நம்பிக்கையோடு நான் வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிறேன் நன்றி காடுவெட்டி படத்தின் கதாநாயகி விஷ்மியா அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் குட் மார்னிங் டு ஆல் ஐ ஆம் சோ ஹாப்பி டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் போல்ட் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் ஃபிலிம் எனக்கு தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் தெரியும் சாரி ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தா மன்னிப்பு கேட்கிறேன் Uh, thank you Solai Arumugan sir and producers and thank you R.K. Suresh sir and uh, everyone behind this film. Thank you so much. <laughs> Stunt Master Kanal Kannan Avarukalai Paisarikiri. காடுவெட்டி இந்த ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் வந்திருக்க அனைவருக்கும் என் முதன் வழக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அது இல்லாமல் இந்த 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 ஆடியோ ஃபங்க்ஷனோட கதாநாயகர்கள் ரெண்டு பேரையும் பார்த்துட்டு மேடையில் இருக்கும் பெரியவர்கள் எல்லோரும் சொல்ல முடியாது அனைவரையும் பார்த்துவிட்டு இந்த படத்தில் நான் பணியாற்றதில் மிக பெருமை அடைகிறேன் ஏனென்றால் சமீப காலங்களாக நம்ம த தமிழ் திரைப்பட இண்ட இந்த நம்ம தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் மட்டும்தான் வெளி நான் நிறைய லாங்குவேஜ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் நேற்று கூட ரெண்டு நாள் கூட பாம்பில் தான் வந்தேன் சில சொல்லப்படாத விஷயங்கள் இங்கே தான் நடக்குது இது அது உதவியாக இருக்கும்போது தான் அதை வரமாட்டேங்குது ஒரு படம் ஜெயித்ததுக்கப்புறம் எங்களை நசுக்குறாங்க புதுக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அது எதை சொல்ல வரும் தெரில பொதுவாக இந்த படத்துறையோட கதை சோலை சகோதர சோலை ஆர்மு அவர்கள் அவரும் நாலு தயாரிப்பாளர்கள் முக்கியமாக அந்த நாலு தயாரிப்பாளர்கள் மிக மிக நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா இப்படி ஒரு படத்தை எடுக்கணும்னா உண்மையில் கண்டிப்பாக தில்லு வேணும் அந்த தில்லுக்கு நான் ரொம்ப அவர்களை வந்து நான் பார்க்குறேன் அது இல்லாமல் அந்த காடுவெட்டி ஐயா காடுவெட்டியாக நடந்திருக்கிறார்ல அந்த ஆர் கே சுரேஷ் அவர் இந்த படத்தில் வாழ்ந்திருக்கிறார் ஏன்னா குறிப்பாக இந்த படத்தில் ஒரு முதல் இன்ட்ரொடக்ஷன் ஃபைட் நடக்கும்போது எனக்கு மூணு நாள் டேலக் சொன்னார் நம்ம சோலை தசாகோதர சோலை அதுக்கு நான் நிறைய கட்சி சொன்னேன் பட் அது சூழ்நிலை நிறைய மலைகள் வந்ததுனால தான் மறுபடியும் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் சார் சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்னாலேயும் அந்த படத்துக்கு ஒர்க் பண்ண முடியல இல்லைன்னா இன்னும் அந்த இன்ட்ரொடக்ஷன் அது சோலை சாரே அந்த டேலக் பேசியிருக்காரு அது இல்லாமல் இந்த படத்தில் நிறைய விஷயங்கள் நான் சொல்லி ஆகணும் எதுக்குன்னா அந்த படம் நான் ஷூட் பண்ணும்போது எல்லாமே எனக்கு தன்னோடைய ஒரு பெரிய உணர்வு வந்தது ஏன்னா அந்த ஷூ ஷூட்டிங் சார்ந்த மக்கள் அனைவரும் ஷூட்டிங் பார்க்க வரும்போது அந்த மஞ்சள் பணியில் ஐயா காட்வெட்டு குரு ஐயாவுடைய இப்போ பேச்சு கிட்ட இருந்தாங்க ஸோ அதாவது ஏற்கனவே அவரை பற்றி நான் அவரை ஸ்பீச் எல்லாம் கேட்டிருக்கேன் எந்த ஒரு அரசியல்வாதியும் மதிக்க மாட்டார் தான் நான் தன்னுடைய ராஜ்யம் என்று வாழ்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மகான் அவர் அவர் வந்து அவருக்கு இவ்வளோ பெரிய ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்களா சொல்லும்போது எனக்கு அது இன்னும் அந்த படத்தில் மிக மாதிரி நல்ல வேலை செய்யணும் ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு ஏன்னா இந்த கதையில் எனக்கு வந்து அந்த கதையோட ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனும் எனக்கு பெரிய மிகப்பெரிய யுக்தியாக கொடுத்துச்சு ஸோ இந்த படத்துக்கு இன்னும் பிரம்மாண்டமாக வேலை செய்யணும்னு சொல்லும்போது நானே கிளைமேக்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்தேன் ஆனால் அதனால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு தயாரிப்பாளர் கொஞ்சம் லாஸ் தான் என்ன இல்லை லாஸ் தானே அவங்களுக்கு ஆமாம் ஏன்னா அவங்க அவங்க இல்லை அவங்க பட்ஜெட்டாக எடுக்கிறாங்க பட்டு க க கனல் கனட பேச முடியல கண்ட்ரோல் ஆகி போயிட்டு கண்ட்ரோல் மீறி போயிட்டு இருக்கு ரெயின் அப்படிலாம் இருக்குது ஆனால் எடுத்து எடிட் பண்ணி பார்த்தோம் ரொம்ப 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 சந்தோஷப்பட்டாங்க ரொம்ப ஹாப்பி மறுபடியும் ரெண்டு நாள் பேச்சு இருக்கே நம்ம 
சோழகர் மா மாரிமுத்தன் மேனேஜர் கூப்பிட்டார் அப்போ நாங்கள் கிடைக்க முடியாத சூழ்நிலை ஆகிப்போச்சு உதவியாளர் நம்பரில் வேணாம் வந்தால் நீங்கள் வாங்கினா நான் முடிச்சிடலாம் அப்படின்னாங்க ஸோ முக்கியமான என்னோடய விஷயத்தை நான் சொல்லி ஆகணும் பொதுவாக இப்போ நம்ம பிரதமர் மோடி ஐயா ராம ஜென்ம பூமி ராமரை பிரதிஷ்டை பண்ணும்போது இந்த உலகத்தில் உள்ள அத்தனை இந்துக்களும் அன்று இதை அன்று சாயங்காலம் அதாவது மாலை நேரத்தில் விளக்கு ஏற்றுங்கன்னு சொன்னாங்க சில பேர் மட்டும் ஆறு மணிக்கு விளக்கேற்ற விட்டால் நாங்கள் தீவிரவாதி என்று சொன்னார்கள் இது முன்னாடி உதவியாட்டிருக்கும் போது எல்லாம் சொல்லவே மாட்டாங்க பலந்தோன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் என் ராமனுடைய கலரையே ராம என் ராமனுடைய கலர் வந்து நீளம் அந்த நீளத்தையே தன் தயாரிப்பு தயாரிப்பாளரின் கம்பெனி பேரை வைத்து கொண்டு இதற்கு வர்ணம் செய்கிறவர்களை பார்க்கும்போது வேதனை இருக்கிறது அதற்கெல்லாம் இந்த கார்டு வெட்டி சரியான பாடம் புகட்டும் வாழ்த்துக்கள் எனது உயிரிலும் மேலான உத்தம தலைவர் ஐயா பாரிவேந்தர் இளையவேந்தர் அவர்களை வணங்கி காடு வெட்டி இந்த திரைப்படத்தினுடைய பாடல் வெளியீட்டு விழாவிற்கு இங்கே வருகிறக்கூடிய திரைப்படத்தை சார்ந்த மேடையிலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய கலைஞர் பெருமக்களே அருமை மாப்பிள்ளை ஆர் கே சுரேஷ் அவர்களுடைய ரசிகர் பெருமக்களே முக்கியமாக காடு வெட்டி பகுதியிலிருந்து இங்கே வருகிறக்கூடிய இளைஞர் பெருமக்களே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் இந்த காலை பொழுதினிலே என்னுடைய இதயம் கணிந்த வணக்கத்தினை முதலாவதாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் காடு வெட்டி உண்மையிலேயே இந்த இந்த படத்தினுடைய கதாநாயகன் அவர் உண்மையிலேயே ஒரு காடு வெட்டி தான் மாப்பிள்ள ஆர் கே சுரேஷை பற்றி நன்றாக அவரோடு பழகியவர்களுக்கு நல்லா தெரியும் அவர் படத்தில் காடு வெட்டி கிடையாது உண்மையான வாழ்க்கையிலையும் அவர் ஒரு காடு வெட்டியாகவே வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடியவர் மிகவும் ஒரு திறமை வாய்ந்த நடிகர் நீங்கள் எத்தனையோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில்லன்களுடைய நடிப்புகளாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் மாப்பிள்ள ஆர் கே சுரேஷ் அவர்களுடைய நடிப்பு வந்து சொல்லணும்னா தாரத்தப்பட்ட மருது இது போன்ற படத்தெல்லாம் அவருடைய நடிப்பை வந்து எந்தளவுக்கு வெளிப்படுத்தியிருப்பார் அப்படின்றது நீங்கள் எல்லாம் திரு பார்த்துருப்பீங்க அவருக்கு எந்த ஒரு பேக்ரவுண்டும் கிடையாது சினிமாவில் தன்னுடைய திறமையை மட்டுமே முன்னிறுத்தி இன்றைக்கி வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து சினிமா துறையில் மிகப்பெரிய சாதனையே அவர் சாதிச்சிட்டு இருக்காரு அரசியலையும் சாதிச்சிட்டு இருக்காப்புல எனவே காடு வெட்டி திரைப்படம் ஒரு வெற்றி படமாக வர வேண்டும் என்று சொல்லி இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஜெய்கிந்த் அனைவரையும் மேடையில் இருக்கும் பெரியவர்களையும் கதாநாயகன் அறுவை தம்பி ஆர் கே சுரேஷ் அவருடைய ரசிகர்களையும் பொதுமக்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் வரவேற்கக்கூடிய கடமை எனக்கு இருக்கிறது இந்த படத்தில் நான் எவ்வளோ படங்களை எடுத்திருக்கிறேன் எவ்வளோ படங்கள் நடித்திருக்கிறேன் ஆனால் இந்த படத்தில் மட்டும் என்னை கூப்பிட்டு டைரக்டர் சோலை வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார் நான் பொது வாழ்க்கையில் அரசியலில் இருந்த காரணத்தினால் இப்போ கொஞ்சம் ஒதுங்கி இருக்கிறோம் அதனால் வந்து வேணான்னு நான் வந்து அந்த கேரக்டரை வந்து அவங்க வந்து இன்னும் வெளிப்படுத்தலை தயாரிப்பாளர் நான் கூட கேட்டேன் இன்விடேஷனை பார்த்த உடனே அது வந்து சஸ்பென்ஸாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது நீங்கள் படம் பார்க்கையில் தான் அந்த கேரக்டரை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கேரக்டர் முக்கியமான கேரக்டரு குருவுக்கு அப்பாவாக இருக்கேன்னா எப்படி பார்த்துக்குங்க காடு வெட்டிக்கு குரு அப்பாவாக நான் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ அந்த கேரக்டர் என்னென்னு உங்களால் யூகிக்க முடியும் அதனால் இதில் வந்து இயக்குனரை தான் சுரேஷ் வந்து எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணோம் நாங்கள்லாம் ஹெல்ப் பண்ணோம் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் ஆனால் டைரக்டரை பொறுத்தவரை ரொம்ப அதாவது நான் எவ்வளோ டைரக்டர்களை பார்த்துருக்கேன் 
ஆனால் இவ்வளவு உழைப்பு அதாவது அந்த ஊரில் இந்த செஞ்சின்னு ஒரு கிராமத்தில் வந்து ஷூட் பண்ணோம் அந்த ஊரே ஜனங்களே வந்து அவ்வளோ தூரம் அதாவது பெரிய ஒரு இடத்த வந்து காலில் கிரவுண்டாக கொடுங்கன்னு கேட்பார் அந்த ஊருக்காரங்க அப்படி மறுநாள் காலில் கிரவுண்டாக இருக்கும் அது அந்த மாதிரி வந்து அவருக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாங்க அவர் உழைச்சார் கேமரா மேன் மாதிரி அது மாதிரி கேமரா வேணும் அவங்க உழைப்பு வந்து சாதாரண உழைப்பு கிடையாது அந்த உழைப்புக்கு கிடைந்த வெற்றி கிடைக்க வேண்டும் இது தாமதமானது தாமதமானது நான் கூட ரெண்டு மூணு ட்ரிப்புக்கு ஃபோன் பண்ணி டைர நம்ம ம மாரியப்பனை கேட்பேன் இல்லை சார் சென்சார் ப்ராப்ளம் அந்த ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இது கரெக்டான நேரத்தில் கரெக்டான நேரத்தில் ரிலீஸ் ஆகுது அதனால் அது சில படங்கள் தாமதமாகி ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் கழித்து கூட நாலு வருஷம் கழித்து கூட ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அந்த மாதிரி ரிலீஸ் ஆகி பெரிய ஹிட்டாகி பெரிய பெரிய படங்களை எல்லாம் பின்னுக்கு தள்ளியிருக்கு அது மாதிரி இந்த படம் ஏன் தாமதமானது என்பதை குறிப்பிடுவதை விட அதனுடைய வெற்றியை தான் நம்ம குறிப்பிட வேண்டும் இதற்காக ஒத்துழைத்த தயாரிப்பாளர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் வந்து அவங்க வந்து என்ன வேணும் அப்படின்னா கேட்பாங்க ஒழிய எது என்ன அப்படின்னு கேட்க மாட்டாங்க அந்தளவுக்கு உள்ள தயாரிப்பாளர்கள் மிக அருமையாக படம் நான் என்ன படம் பார்க்கல டப்பிங்கில் பார்த்தது தான் டப்பிங் பேசையில் பார்த்தது தான் மிக அருமையாக தம்பி சுரேஷ் பண்ணியிருக்கார் அவருக்கு ஒரு பெரிய வெற்றி படமாக இருக்கும் நாங்கள்லாம் நிறையா கேரக்டர் எல்லாம் வந்து முதலமைச்சர்னா வாய் நீ ஆக்ட் பண்ண அப்படின்றுவாங்க நான் அஜித் படத்துலேருந்து எல்லா படத்துலேயும் அந்த மாதிரி கேரக்டர் தான் பண்ணுவேன் எந்த வித என்னுடைய காஸ்டியூம்ஸில் கூட எதுவுமே மாற்றம் பண்ண மாட்டேன் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு சின்ன மாற்றம் பண்ணணும்னு சொல்லி இயக்குநர் சுரேஷும் கேட்டுக்கிட்டதுனால ஒரு சின்ன மாற்றம் என்னுடைய காஸ்டியூமில் மாற்றிருக்கேன் இது வரைக்கும் நான் இந்த படமும் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி படம் ஈசனுக்கு அப்புறம் பண்ணியிருக்கேன் கிட்ட நாற்பது படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் என் பையன் பதினஞ்சு இருபது படம் டயரக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் அது எல்லாத்துலேயும் நான் வந்து மாற்ற மாட்டேன் யாரோ நான் இப்படி வருவேன் அப்படி போவேன் அது அஜித் படமாக இருந்தால் கூட அப்படி தான் வருவேன் போவேன் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தான் இந்த படத்தில் வந்து நானே ஒரு வித்தியாசமாக என்னுடைய காஸ்டியூமில் மாற்றியிருக்கேன் அது நீங்கள் படம் பார்க்கலே தெரியும் இந்த படம் மாபெரும் வெற்றியடைய வேண்டும் ஏன்னா உழைப்பு அந்த மாதிரி உழைப்பு உழைச்சிருக்காங்க இந்த உழைப்புக்கு கண்டிப்பாக வெற்றி கிடைக்கும் என்று வந்து எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது இயக்குநரையும் ஒளிப்பதிவாளர்களையும் மற்ற இந்த படத்துக்காக உழைத்த ப்ரொடக்ஷன் நிர்வாகிகளையும் தம்பி சுரேஷ் அவர்களையும் மற்றும் நடிகர்களை நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க முக்கியமான ஆள்கள்லாம் எனக்கு தெரியாது நான் வந்து டப்பிங் பண்ணி என் கேரக்டர் வரைக்கும் தான் எனக்கு தெரியும் ஆனால் அது என்னென்னு கதையை கேட்டிருக்கேன் அருமையான சப்ஜெக்டு இந்த நேரத்துக்கு இப்போதைக்கு வர வேண்டிய படம் அது வந்து யாருக்கு ப்ளஸ் ஆகும் யாருக்கு மைனஸ் ஆகும்னு தெரில ஆனால் வெற்றி அடையும் படம் எல்லோரும் நல்லபடியாக பார்ப்பார்கள் அதனால் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று நானும் விரும்பி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இதில் ஒரே ஒரு ஆளை விட்ட முக்கியமான ஆளை மியூசிக் டேரக்டரை சார் ரீகார்டிங் பண்ணிவிட்டு ஒரு நாள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாப்பில் அப்பா நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப அவங்க அப்பா நிறைய படம் பண்ணியிருக்காரு அவரும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஆனால் அவங்க ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பில் பண்ணிக்கு ஒரு கோயிலில் இப்போ பார்க்கையில் இந்த மாதிரி இப்போ தான் குருவுடைய ரீரீகார்டிங் முடிச்சுட்டு வந்தேன்னு சொன்னார் அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது படம் அப்படின்னு சொன்னார் ஏன்னா அவர் அவ்வளோ தூரம் அவங்க அப்பாவும் சரி இவரும் சரி ஓப்பனாக பேசுவாங்க மியூசிக் இசையமைப்பாளர்களில் நான் எல்லோரையும் வச்சு பண்ணியிருக்கேன் இருந்தாலும் இவங்க அப்பா பிள்ள வந்து ஒரு வெறித்தனமாக ஒரு மேட்ரை எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அதை வெறித்தனமாக பண்ணக்கூடிய இயக்கு மியூ இயக்குனர் மியூசிக் டேரக்டர் அவர் இதில் அந்த படத்தில் உழைப்பை தன்னுடைய உழைப்பை ஆர்ஆரில் கொடுத்துருக்காரு சில படங்கள் ஆறாறுலேயே நிற்கும் இப்போ நான் கூட மிஷின் சாப்பிட்ரு ஒன்றுன்னு ஒன்று படம் பண்ணேன் அந்த படம் வந்து பொங்கலுக்கு பெரிய படங்களோட வருது ஏன் இப்போ ரிலீஸ் பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னாங்க ஏன்னா பெரிய ஹீரோ கிடையாது அருண் விஜய் தான் அதில் ஹீரோ தனுசு படம் வருது சிவகார்த்தியன் படம் வருதுன்னாங்க அதில் ஆறாறு தான் மெயின் அந்த படத்தில் அது சாங்கு கூட கிடையாது இது கூட லவ் கிடையாது பாட்டு கிடையாது அந்த மாதிரி படம் ஒன்லி ஆறாறு படம் தான் அந்த ஆறாறு படத்தை மக்கள் வந்து முதல்ல கொண்டாந்து நிப்பாட்டினாங்க அந்த மாதிரி இந்த படத்தை முதலாக கொண்டு வந்து நிப்பாட்டணும் அது உங்கள் கடமை நன்றி வணக்கம்
தாரிப்பாளர் கே மகேந்திரன் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் தயாரிப்பாளர்கள் வந்து முதல்ல கதையை கேட்டுட்டு தான் படத்தை ஆரம்பிப்பாங்க ஆனால் நாங்கள் படம் முடித்து படத்தை பார்க்குற வரைக்கும் கதையும் கேட்கல எங்கள் இயக்குநரும் எங்களுக்கு கதையை சொல்லலை எங்கள் நண்பர் வட்டத்தில் முருகன் ஒருத்தரோட ஃபேஸ்புக்கில் அறிமுகமாகி எங்கள் இயக்குனர் ஒருத்தரும் கேட்டாருங்க இது மாதிரி நாங்கள் படம் எடுத்துருக்குறோம் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து சரி வாங்க ஒசூருக்குன்னு சொல்லி அவர் எங்கள் இயக்குனர் சோலை ஆறுமுகம் சுபாஷ் அவர் மாரியப்பன் சார் மூணு பேர் ஒசூர் வந்தாங்க எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணாங்க முதல்ல ஓசூரில் இருக்கிற ஓசூர் பெங்களூர் இருக்கிற பெரிய பெரிய பிள்ளைங்க கிட்ட கூப்பிட்டு போனாங்க படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு ஆனால் யாரும் சப்போர்ட் பண்ணலைங்க அப்புறம் எங்கள் டீமில் இருக்கிற இன்னொரு மகேந்திரன் அவர் தயாரிப்பாளர் தான் அவர் என்ன பண்ணாருங்க மற்றவங்க செயலினா பரவாயில்ல நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு டீமை ஃபார்ம் பண்ணி என்ன பண்ணோம் அவங்ககிட்ட பட்ஜெட் கேட்டோங்க முதல்ல ஒரு பட்ஜெட் கொடுத்தாங்க நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணோம் மறுபடியும் ஒரு பட்ஜெட் கேட்டாங்க மறுபடியும் நாங்கள் சேர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்தோம் முடிச்சுட்டு மறுபடியும் ஒரு பட்ஜெட் கேட்டாங்க அப்போவும் நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க அதே மாதிரி அவங்க சைடுங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளில் சுபாஷோட ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் இருந்தோம் சப்போர்ட் பண்ணி படத்தை முடித்தாங்க படத்தை முடித்ததுன்னே அப்பா படத்தை முடிச்சுருந்தான்னு சொல்லிட்டு சென்சாருக்கு அனுப்புனங்க சென்சாருக்கு அனுப்புனா அங்கே மறுபடியும் பிரச்சனைங்க ஏகப்பட்ட கட்டுங்க டைட்டிலுக்கே முதல் கட்டு அப்புறம் நம்ம கிராமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்களை வந்து ஐயா பெரியவரேன்னு சொல்லி மரியாதை பேசுவோம் அந்த வார்த்தைகள் இருக்கக்கூடாது மாவீரங்கிற வார்த்தைகள் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட முப்பத்தோரு கட்டு கொடுத்தாங்க அப்புறம் எங்கள் இயக்குநரும் சுபாஷும் சென்சார் போர்டு போயிட்டு அவங்களுக்கு விளக்கம் கொடுத்து எது எதுக்காக சுவிட்சன்னு சொல்லி விளக்கம் கொடுத்து பாதி அவங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்க மீதியை மறுத்துட்டாங்க ஸோ அதையெல்லாம் நாங்கள் மாற்றி மறுபடியும் படத்தை முடித்து வெளியில் வந்தோங்க சென்சார் வாங்குகிற நேரத்தில் கோர்ட்டில் ஒரு வழக்குங்க எதுக்கு போட்டாங்கன்னே தெரியல வழக்கு மறுபடியும் கோர்ட்டு படியேறி ஆறு ஏழு மாதமாக போராடி வாதாடி ஜெயிச்சு இந்த இசை விட்டு விழாவுக்கு கொண்டு வந்திருக்குங்க இந்த படத்தில் இப்போ ஒரு அதாவது கிராமத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க கல்யாணத்தை பண்ணிப்பார் வீடு கட்டிப்பார்ன்ட்டு ஆனால் இப்போது கல்யாணத்தை பண்ணிப்பார் வீட்டை கட்டிப்பார் ஒரு சினிமா எடுத்து பாருங்கிற நிலைமைக்கு ஆகிடுச்சிங்க எங்கள் படத்தில் முழு ஒத்துழைப்போடு நடித்து கொடுத்த எங்கள் படத்தின் கதாநாயகர் திரு ஆர் கே சுரேஷ் அவர்களுக்கும் திரு சுப்பிரமணிய சிவா அவர்களுக்கும் திரு ஜே எஸ் கே கோபி அவர்களுக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சென்சாருக்கு அலையும் போதும் கோர்ட்டுக்கு அலையும் போதும் அவர்கள் ரொம்ப உறுதுணையாக இருந்தாருங்க ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்து தயங்காதீங்க தளராதீங்க கண்டிப்பாக ஜெய் தெரிவிங்க அந்த வார்த்தைகளை சொல்லிகிட்டே இருப்பாருங்க அவர்களுக்கும் ஆடுகளம் முருகதாஸ் அவர்களுக்கும் எங்கள் படத்தின் தயாரிப்பாளரும் நடிகருமான திரு சுபாஷ் கதையின் கர்த்தாவான எங்கள் இயக்குனர் சோலை ஆறுமுகம் அவர்களுக்கும் மற்றும் இதில் நடித்த அனைத்து நடிகர்கள் நடிகைகள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் கேமராமேன் புகழேந்தி எடிட்டர் ஜான் மற்றும் திரைக்கு முன்னும் திரைக்கு பின்னும் ஒத்துழைத்த அத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் திரைபல திரைப்பட பிரபலங்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் வைக்கிறேங்க இந்த படத்தை தமிழ்நாடு முழுக்க மூளை முடுக்கெல்லாம் கொண்டு போய் சேர்த்து இந்த படத்தை மாபெரும் வெற்றிட செய்யணும்னு உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கிறேங்க நன்றி வணக்கம் இசையமைப்பாளர் வணக்கம் தமிழா சாதிக் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சாங்ஸ் கேட்டிங்களா எப்படி இருந்துச்சு பிடிச்சிருந்துச்சு அவங்களுக்கு ஸோ இது இந்த இடத்துல நான் நிற்கிறேன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து ரெண்டு பேர் ஒன்று வந்து மோகன்ஜி அண்ணா இன்னொன்று வந்து இன்னொன்று வந்து ஆர் கே சுரேஷ் அண்ணா ஸோ ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நான் இந்த இடத்துல நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் காடுவட்டின்ற படம் பண்ண காரணம் வந்து திரௌபதி தான் 
ஸோ அந்த படம் பார்த்துட்டு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டேன் ஸோ இந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னும் போது என்னால் முடிஞ்ச முயற்சி என்ன பண்ணி என்னால் என்னென்ன எஃபர்ட் போட முடியுமோ ஃபுல்லாக நான் சாங்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக காடுவட்டியோட பாட்டு எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து நான் இன்னொருத்தருக்கு நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸோ இந்த சோலை ஆரம்பிக்க முடியும் எங்கள் கூட நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்குது ஸோ அதுக்காக நான் இந்த இடத்துல நான் அவட்ட மன்னிப்பு நான் கேட்டுக்கிறேன் ஒரு படத்தில் வந்து இப்போ யாரும் பெருசாக சாங்ஸே வைக்கிறது கிடையாது ஸோ இந்த இடத்துல ஏழு பாட்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ அதுக்காக நான் ஒரு பெரிய நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன்னா இப்போ வந்து நான் எங்கள் அப்பா அம்மா நான் சொல்கிறேன் நான் இந்த இடத்துல நிற்கிறதுக்கு இன்னொரு காரணம் எங்கள் அப்பா அம்மா ஸோ அவங்க இங்கே வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்கள இங்கே வந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகமா அதே மாதிரி ஆர்கே சுரேஷ் எனக்கு இந்த இடத்துல நான் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் ஒன்று பண்ணிக்கிறேன் மாறு தட்டி சொல்லு காடு வெட்டி பேரா அப்படின்ற ஒரு பாட்டு அந்த பாட்டை கேட்டவனும் ஆர்கே சுரேஷன இந்த படத்துல எனக்கு சம்பளமே வேற நான் ஃப்ரீயா பண்ணி தரண்டா அப்படின்ட்டாரு என்கிட்ட ஒரே நிமிஷம் ஒரு அப்பா அம்மாக்கு இதை விட ஒரு மரியாதை கொடுக்க முடியாது ஒரு பையனாக இந்த இடத்துல வளர்ந்து நான் அந்த இடத்துல நிற்கிறேன்னா அதுக்கு முழு காரணம் அவங்க இன்னொரு காரணம் என்னோட மனைவி ஆயிஷா அப்படின்றவங்க ஸோ அவங்க இல்லைன்னா நான் இந்த இடத்துல இல்லை நிஜமா என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல நிறைய பேசணும்னு நினச்சேன் பேச்சே வரலை இந்த இடத்துல அதே மாதிரி இந்த படத்தில் வீரப்பரம்பரான்ற ஒரு பாட்டு இருக்கு ஸோ அதுவும் வந்து அந்த பாட்டையும் கேட்டிருப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது இந்த பாட்டில் வந்து என்னோடய உழைப்பு மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய நண்பர்களோட உழைப்பும் இருக்குது ஸோ லிரிக்ஸ் எழுதுன நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே இந்த இடத்துல நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மேடையில் நிறைய பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் இருக்காங்க ஸோ அவங்க முன்னாடி எனக்கு பேச்சே வரலை நான் நிறைய பேருக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணணும்னு நினச்சேன் என்னால் சொல்ல முடியல நான் யாரையா விட்டுருந்தேன் என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க ஸோ தொடர்ந்து என்னுடைய நிறைய படங்கள் வரும் இந்த காடுவட்டி படத்து மூலமாக நான் இன்னொரு முயற்சியும் நான் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது ரெட் அண்ட் ஃபாலோ அப்படின்ற ஒரு படத்தை நான் இப்போ இயக்கியிருக்கேன் நான் அந்த படத்தில் வந்து அஞ்சு பிக் பாஸ் பிரபலங்கள் நடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதுலேயும் சாங்ஸ் நல்லாயிருக்கும் தொடர்ந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் உங்களை ஃபுல்லாக என்டர்டெயின் பண்ணுவேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்தபடியாக திருமூர்த்தி தேவரவர்களை பேச அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் வட மாவட்டத்தில் உள்ள வீரத்துக்கு வித்தான அண்ணன் காடுவட்டியார் அவர்கள் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை மையப்படுத்தி இந்த திரைக்காவியம் தினுடைய இந்த விழாவிற்கு என்னை அழைத்தமைக்கு திரைக்குழுவினருக்கும் தென்னாட்டின் எங்களது செல்ல பிள்ளை என்னுடைய அன்பு பங்காளி ஆர் கே சுரேஷ் அவர்களுக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேடையில் வீட்டிற்கும் கலைத்துறையினருக்கும் தொழிலதிபர்களுக்கும் இங்கே வருக புரிந்து உள்ள ஜாம்பவான அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு நான் தென் மாவட்டத்தில் வசித்து வருகிறேன் வட மாவட்டத்தில் நாங்கள் எப்படியோ தென் மாவட்டத்தில் நாங்கள் எப்படியோ அதுமாரி வட மாவட்டத்தில் நான் காடு வெட்டியார் இது வந்து தற்புகழ்ச்சி அல்ல தற்புகழ்ச்சி அல்ல ஒரு ரோட்டில் வந்து ஒருத்தர் அடித்தா ஒரு ஒருத்தரை வந்து ஒருத்தர் அடிக்கிறான்னு வைங்க அதை போய் ஒரு நூறு பேர் நின்று வேடிக்கை வைப்பான் அதை சென்னைனா யார் போய் கேட்பா 
அவங்க போய் கேட்பாங்க அதனால் போய் ஒருத்த அடிபடும் போது போய் தைரியமாக போய் எவன் கேட்குறானோ அவன் தான் சரி இப்போ விழுப்புரமாக இருந்தால் அண்ணன் காடுவெட்டியனுடைய தம்பியெல்லாம் இருப்பாங்க நான் சொல்வது ஜாதியை உயர்த்தியோ எந்த ஜாதி உயர்வு தாழ்வு அப்படி அந்த அடிப்படையில் இல்லை உரிமையோட யாருக்கு பிரச்சனைனாலும் முன்னோக்கி நிற்காம பாருங்க அவங்க உயர்ந்த ஜாதிக்காரன் அதான் அந்த அடிப்படையில் சொன்னேன் இந்த இந்த திரைப்படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர்களுடைய அந்த கஷ்டத்தை நான் சொல்லணும் ஏன்னா தயாரிப்பாளர்கள் என்பது இந்த ப இந்த தேரை இழுத்துட்டு போகக்கூடிய அவங்க தான் எல்லாமே ஏனென்று சொன்னால் நான் ஒரு படம் தயாரித்து நம்ம எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் கூட அண்ணன் ஒரு ஆள் சொன்னாங்க ஒரு கல்யாணம் முடிக்கிற மாதிரி இல்லை பத்து கல்யாணம் முடிக்கிற மாதிரி ஒரு திரைப்படத்தை கொண்டு வர்றது அந்த அடிப்படையில் நானும் நாங்களும் கெங்கை கொண்டான் என்ற திரைப்படம் மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய பேரன் அவர்கள் கதாநாயகனாக கங்கை பட கங்கை கொண்டான் என்ற படம் மே மாதத்தில் வெளிவருது நான் தான் அதனுடைய தயாரிப்பாளர் சேதுராம் பிக்சர்ஸ் வழங்கும் எங்கள் படத்தினுடைய டேரக்டர் வந்து உட்காந்துருக்காரு பாவமாக பார்த்துட்ருக்காரு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்களா நம்மளும் இவ்வளோ கஷ்டப்படுவோம்னு அந்த அடிப்படையில் தென் மாவட்டத்தில் குறிப்பாக எங்களுடைய முக்குளத்தூர் சமூகத்தில் செல்ல பிள்ளையாக ஆர் கே சுரேஷ் தேவர் அவர்கள் வள வந்துட்டுருக்காரு அவரை இந்த காடு வெட்டி குடும்பத்தில் நடிக்க வைத்தமைக்கு திரைக்குழுவினருக்கு இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தென் மாவட்டத்தின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த படம் வட மாவட்டத்தில் எப்படி ஓடுதோ தென் மாவட்டத்தில் ஓட வேண்டியது எங்கள் பொறுப்பு ரொம்ப சந்தோஷம் உடம்பாக்கம் ஸ்ரீ அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறேன் காடு வெட்டி படத்தின் தயாரிப்பாளருக்கும் இயக்குனருக்கும் மற்றும் அந்த படத்துக்காக உழைச்ச அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னுடைய ஆரோயிர் நண்பர் சுரேஷ் அவர்கள் வந்து இந்த படத்தில் நடிக்கலை அவருடைய உணவுகளை அவர் வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்கார் வேறு ஒன்றும் இல்லை அகில இந்திய இந்து மகாவசல இந்து மகாசபாவிலே அஞ்சரை லட்சம் பேர் இளைஞர்கள் என் கூட இருக்காங்க நிச்சயமாக அந்த அஞ்சரை லட்சம் பேரும் இந்த படத்தை பார்ப்பாங்க ஏன்னா நான் கூட என்னோடய செல்ஃபோனில் அவர் பேரில் சூப்பர் ஸ்டார்னு போட்டு வச்சுருக்கேன் ஆமாம் ஆர் கே சுரேஷ் சூப்பர் ஸ்டார் தான் போட்டு வச்சுருப்பேன் ஏன்னா அந்த படத்தோடைய நான் போட்டு வச்சது தப்பான்னு எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது இன்றைக்கி இப்போ அங்கேருந்து ட்ரெய்லர் பார்த்தோன்னு போட்டது உண்மையின்னு தெரிஞ்சிச்சு அதனால் உண்மையிலே வருங்காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சூப்பர் ஸ்டாராக இவர் வருவார் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அதுக்காக நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு பின்னாடி இருப்போம் என்பதை சொல்லி கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஜெய்ஹிந்த் அடுத்தபடியாக இயக்குனர் நந்து அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் காடுவெட்டி இசை வெளியிட்டவர்களுக்கு வருகை புரிந்த அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம் காடுவெட்டி அப்படின்னு சொன்னாவே அந்த சவுண்டுக்கு ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த வைப்ரேஷனை இந்த ட்ரைலரில் பார்த்தேன் உண்மையாலுமே எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது சோலை வந்து பெருமையாக இருக்குது என்னுடைய உதவியாளன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு அவனுடைய உழைப்பு வந்து அது சொல்ல முடியாது உண்மையாலுமே சினிமாவுக்காகவே தன்னை அர்ப்பணிச்சோன்னு சொல்லலாம் சோலைய கண்டிப்பாக ஒன்று சொல்கிறேன் தமிழ் திரையுலகில் தவிர்க்க முடியாத இயக்குனரில் சோலை ஆர்மவும் ஒருத்தவர் இது உண்மை இது இது ஏதோ சொல்லணுங்கிறதுக்காக சொல்ல உணர்வுபூர்வமாக சொல்கிறேன் இது உண்மை கண்டிப்பாக வருவார் காடு வெட்டி திரைப்படத்தில் உழைத்த அத்தினி நடிகர் நடிகைகளுக்கும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் காடு வெட்டி படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் திரு கணேஷ் தேவர் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் தெய்வீக திருமகன் தேவர் திருமணாரை வணங்கி 
காலி வெட்டினு சொன்னாலே இங்கே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் எல்லாத்துடைய உடம்புல இன்னைக்கு வீர ஏறேன் ஏன்னா பேர் அப்பேற்பட்ட பேர் அவரோடைய பழகக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிச்சு உண்மைக்கே நான் வந்து உலகத்தில் வந்து பிறந்து வந்து எத்தனை பேரை பார்த்துருக்கேன் எத்தனையோட பழகியிருக்கேன் ஒரு உன்னதமான மனிதன் சொன்னால் அருமை எண்ணம் தெய்வீகமாக இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய திரு காடி வெட்டியார் அவர்கள் மட்டும்தான் அதான் ஏன் சொல்றேன்னு சொன்னால் அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்துக்கு மட்டும் தலைவர் கிடையாது ஒட்டுமொத்த எல்லா சமுதாயத்துக்கும் எல்லா சமுதாய மக்களும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு நல்ல தலைவர் காடு வெட்டியார் அந்த காடி வெட்டியாருடைய பேரை வந்து இன்னைக்கு மாப்பிள்ள சுமந்தனைக்கு நடிச்சிருக்காருன்னு சொன்னால் உண்மைக்கே இந்த கதாபாத்திரத்தில் உண்மையாக காடி வெட்டியாக இன்னைக்கு வாழ்ந்திருக்காப்பில் ஆர் கே சுரேஷ் மாப்பிள்ள இப்போ டெய்லர் அங்கே பார்க்கும்போது அதெல்லாம் பார்த்தோம் அதாவது வந்து அந்த நடை அந்த ஃபைட் சீனு எல்லாமே அந்த காடி வெட்டி அண்ணனுக்கு எப்படி அந்த வீரம் இருந்துச்சோ அதே வீரம் என் மாப்பிள்ளைக்கு இன்னைக்கு இருக்கு அதே மாதிரி அன்னைக்கு அதே மோகன்ஜியை சொல்லணும் ஏன் சொல்லணும் சொன்னால் சமுதாயத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையை வந்து தைரியமாக ஒரு சினிமா துறையில் இன்னைக்கு எடுத்து காமிச்சு இனிமே இந்த சமுதாயத்துடைய பெண்கள் இப்படித்தே இருக்கணும் இப்படித்தே நடக்கணும்னு சொன்ன ஒரே மனுஷன் மோகன்ஜி அவர்கள் அதனால் இந்த காடி வெட்டி படம் வந்து தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய சாதனை படைக்க வேண்டும் என்று நான் தினமும் தெய்வமாக வணங்கிக் கொண்டிருக்கிற தேவர் திருமணனை வணங்கி பேச வாய்ப்பளித்து உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி ஒரு விடைமுறைகள் நன்றி வணக்கம் இப்படியாக தயாரிப்பாளர் சுபாஷ் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் அண்ணன் ஆர் கே சுரேஷ் உள்ளிட்ட மேடையில் வீட்டிற்கும் சான்றோர் பெருமக்களுக்கும் மூத்தவர்களுக்கும் மனமானந்த நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த திரைப்படம் உருவாகுவதற்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருந்த அனைத்து என்னுடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் ஒசூர் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் மனமானந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நானும் தம்பி சோலையார்வும் கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக நண்பர்களாக இருக்கின்றோம் இந்த திரைப்படம் ஆறு வருடத்திற்கு முன்பு வேறொரு கதை வேறொரு பெயர் நான்கு வருடத்துக்கு முன்பு தான் காடு வெட்டின டைட்டில் வேறு கதை அந்த கதையிலே வேறு கதை கொஞ்சம் பண்ணியிருப்போம் முனியம்மோடைய கடைசி பையன் தம்பி சோலையார் முகம் இந்த சமூகத்திற்கு மிக முக்கியமான ஒரு இயக்குனராக நிச்சயம் வருவார் எங்களுக்கெல்லாம் இந்த திரைப்படம் உருவாகுவதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு தூண்டுகோல் அண்ணன் மோகன்ஜி அவர்கள் அவர் தான் எங்களுடைய அவர் தைரியம் அந்த சினிமாவில் இப்படி ஒரு தைரியத்தை கொடுத்தது எங்கள் மோகன்ஜி அவர்கள் தான் அவருக்கு நன்றி சொல்கிறத விட என்ன சொல்கிறது தெரியல அப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து எங்களுடைய மேனேஜர் இருக்கார் அண்ணன் மாரியப்பன் அவர்கள் எங்களோட கடைசி வரைக்கும் இன்னமும் இந்த ஷூட்டிங்கோட கடைசி நாளில் இருக்க அவருடைய ஆக்சிடெண்ட் ஆகி அவருடைய கால் உடஞ்சிச்சு இன்னை வரைக்கும் ஒரு சம்பளம் தரல ஒரு சம்பளமும் கேட்கல அவர் எங்களுடைய நிலைமையை பார்த்து இந்த படத்துக்கு என்னுடைய முதல் எங்கெல்லாம் காசுலாம் இல்லை நானும் ப்ரொடியூசர்லாம் இல்லை அந்த பேரை சுமந்திருக்க அவள் தான் என்னுடைய நண்பர்கள் அண்ணன் சதாசிவம் அவர்கள் தான் முத முதல் எனக்கு நிறைய தம்பி எனக்கு உதவி வைக்கிறவர்களாக இருக்காங்க தம்பி முருகன் சந்தோஷ் குட்டி எல்லோருக்கும் நன்றி திருச்சிடுவேன் இந்த படத்தினுடைய மிக சிறந்த பாடல்கள் அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் தம்பி வணக்கம் தம்பி அவர் சாதிக்க தம்பி சொன்னதே போல் ஏழு பாட்டெலாம் இப்போலாம் எந்த படத்துலையும் வர்றது இல்லை இதில் உங்களுக்கு ரெண்டு பாட்டு தான் இப்போ காமிச்சோம் ஏழு பாட்டு ஏழு ஜானர் மிக முக்கியமான ஒரு பாடல் எல்லா பாடல்களுமே அதனால் தம்பி வணக்கம் செய்தா தமிழ சாதிக்க அவர்களுக்கு நாங்கள் என்றென்றும் நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த படம் அடுத்த கட்டத்துக்கு மிக முக்கியமான பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் அண்ணன் ஸ்ரீகாந்த் தேவா அவர்கள் 
இந்த படத்தை வேற ஒரு கட்டத்துக்கு கொண்டு போயிட்டார் அதனால் அந்த நேரத்தில் அண்ணனுக்கும் மனமானது நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த படத்தை மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக மா மாற்ற வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பும் உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கின்றது பாடலிகள் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் என நினைக்கிறேன் என் குடும்பத்தாருக்கும் அம்மா மனைவி அக்கா சுதாகர் உள்ளிட்ட சரவணகுமார் எல்லோருக்கும் இந்த நேரத்தில் மனமான நடை திருப்பி யாருடைய பேரை சீற்றுனாக மன்னிச்சுருங்க புகழேந்தி கேமராமேன் மிகச்சிறந்த ஒரு எங்களுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய ஒரு நண்பன் புகழேந்தி அவர்களுக்கும் மனமாந்த நிறைய தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த படத்தில் பணிபுரிந்த அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸ் நடிகர்கள் அனைவருக்கும் மனமாந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு தம்பி சோலை ஆரம்பத்திற்கு படம் ரிலீஸ் ஆனவருக்கு இந்த ஆண்டே நம்ம திருமணம் செஞ்சு வச்சிடணும் அம்மா இழந்துட்டான் பொண்ணு நீங்களாம் பாருங்கள் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் எஸ் டி ரமேஷ் குபேந்திரன் சடையன் வடியல் பாபு பிரபாகரன் கோவா சங்கர் சேவியர் பால்ராஜ் சிவகுமார் மகேஷ் சிவகுரு பூங்கான் இந்த படத்தில் ஐயா பூங்கான் ஒருத்தர் இருக்கார் அந்த படத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு அவர் மேடைக்கு அனைவருக்கும் நன்றி சந்திப்போம் விரைவில் திரை வெள்ளித்திரையில் நன்றி வணக்கம் படத்தோட டீம வாழ்த்த வந்திருக்கக்கூடிய திரு வில்லியம்சன் அவர்களை தற்போது அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் திரு வில்லியம்சன் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறேன் அடுத்தபடியாக ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் ஜாகுவார் தங்கம் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறேன் வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் காடு வெட்டி இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் ஏன்னா காடு வெட்டினே டைட்டில் கில்டில் வந்து பண்ணும்போது நான் தரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் ஏன்னா அது ஒரு மாவீரனோட பேர் காடு வெட்டி அந்த மாவீரனோட பேரை யாரோ மிஸ்யூஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு நான் தரமாட்டேன்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் டைரக்டர் தயாரிப்பாளர்லாம் வந்து இல்லைங்க நாங்கள் தான் அவரை சம்மந்தமாக தான் எடுக்கிறோம் அப்படி சொன்னால் அவங்க லெட்ரு வாங்கிட்டு வர சொன்னேன் அந்த கடிதம் வாங்கி கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் கொடுத்தேன் ஆனால் எனக்கு உடம்பு இப்போ சிலுக்குது ஏன் அப்படின்னா கரெக்டான ஆளுக்கு கரெக்டான நேரத்தில் டைட்டில் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா காடு வெட்டிங்கிறது வந்து ஒரு மா வீரர் அது வந்து யாரோ பேசும்போது சொன்னாங்க அவர் ஒரு ஜாதிக்கு உட்பட்டவர் இல்லை அப்படின்னு அது எல்லோரும் ஒத்துக்கலாம் ஏன்னா காடு வெட்டிங்கிறவர் வந்து தமிழனின் வீரன் தமிழ் வீரர் பரம்பரை அந்த காடு வெட்டிய நடிக்கிற ஒரு வீரன் வேணும்ல அந்த வீரன் தான் ஆர் கே சுரேஷ் ஏன்னா இவரை விட மேல ஒருத்தர் அந்த கேரட்டுக்கு நடிக்க முடியவே முடியாது ஆர் கே சுரேஷ் தவிர யாரும் நடிக்க முடியாது அந்த நேரத்தில் அந்த மாதிரி நல்லவர் பண்பானவர் வல்லவர் ஆர் கே சுரேஷ் அதனால காடு வெட்டி சாருக்கு என்னென்ன பிரச்சனை வச்சோ அந்த பிரச்சனை இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு போயிடுச்சு அவருக்கு என்னை வெற்றி தான் சார் உங்களுக்கு திஷ்டிலாம் ஒளிஞ்சு போச்சு என்னை வெற்றி தான் வெற்றி மேல் வெற்றி சொல்லுங்க வெற்றி மேல் வெற்றி மேல் வெற்றி மேல் வெற்றி இந்த இயக்குனரை பாராட்டணும் கண்டிப்பாக இயக்குனர் வந்து இங்கே இருக்கு ஒளிஞ்சிக்கிட்டாரா அப்பப்போ சந்திப்போம் நாங்கள் வர 
நான் கூட என்னமோ எடுக்கிறாரு காட்டு வெட்டி எடுத்து ஏன்னா ஒரு 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 வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆகிடுச்சு கொரோனா டைம் அதெல்லாம் தாண்டிடுச்சு என்ன எடுக்கிறான்னு பார்த்தேன் ஆனால் இப்போ வந்து பார்க்கும்போது தான் தெரியுது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சரித்திர நாயகனை வச்சு ஒரு சரித்திர படமாக எடுத்திருக்காது நீங்கள் அழிந்தாலும் சரி காலங்கள் அழிந்தாலும் சரி இந்த காடு வெட்டி படம் நிலைத்து நிற்கும் ஆனால் யாருக்கும் எந்த மாற்று கருத்துமே இருக்கவே இருக்காது ஜாதியை பற்றி சொன்னாங்க சத்திரியர் குலம் அந்த குலம் வீரன் மா வீரன் வன்னிய பெருமக்களுக்காக தன்னோட உயிரையே விட்டார் அந்த மாவீரன் அவ்வளவுதான் எவ்வளோ பேர் இருந்தாலும் அந்த காடு வெட்டி கூற யாரும் எந்த காலத்திலையும் இந்த நூற்றாண்டில் இன்னொரு பல நூற்றாண்டு கழிச்சா கூட அதை மறக்கவே முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல அற்புதமான ஒரு மனிதர் எனக்கு அவர் நேரடியாக பழக்கம் உண்டு அந்த அற்புதமான மனிதரை ஒரு கதையில் கொண்டு வந்து அதே ஒரு நல்ல எண்ணம் கொண்ட ஆர் கே சுரேஷ் நடிச்சிருக்காருங்க போது உண்மையில் சார் சுரேஷ் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டீங்களோ அத்தனையும் தீர்ந்து நீங்கள் மிகப்பெரிய ஹீரோவாக தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல இந்தியாவிலும் நீங்கள் உலா வர வேண்டும் என்று இந்த வன்னிய மக்கள் முன்னாடி உங்களை கேட்டுக்கிறேன் நான் மோகன் சார் இருக்காரு மிகப்பெரிய இயக்குனர் அவர் வந்திருக்காரு ஆறு நம்ம ஆர் உதயகுமார் சார் வந்திருக்காரு பேரரசார் இருக்காரு எல்லாமே நம்ம சிங்கம் பாடலில் வந்து தேவா ஸ்ரீகாந்த் தேவா சார் இருக்காரு எல்லாமே சிங்கங்களாக இருக்குது எல்லா சிங்கங்களும் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கு ஒரு சிங்கம் வந்தாலே கஷ்டம் இங்கே நூறு சிங்கம் வந்திருக்கு நூறு சிங்கம் வந்தால் நரிகளின் கூட்டத்தை ஓட ஓட விரட்ட முடியும் அந்த சிங்கங்கள் இந்த மேடையில் இருக்காங்க இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் பாடல்கள் மிக அற்புதம் ட்ரெய்லர் மிக மிக அற்புதம் படம் பார்த்தா தான் சொன்னாங்க எங்களுக்கு அந்த பாக்கியம் நான் கிடைக்கல அப்புறம் கண்டிப்பாக போடுவேங்கிறாரு நீங்கள் போட்டாலும் போட நான் பார்த்துருவேன் ஆ இல்லை ஏன்னா டைட்டில் நம்ம சிரமப்பட்டு கொடுத்துலாம் என்னை கூட்டு கூட்டுக்கணும்ல என்னங்க முதல்ல வாங்க சார் படம் பார்க்க நீ கூப்பிடணும்ல ஒரு சரித்திர படம் இல்லை சாதாரண படம் இல்லையே ஓகே பரவாயில்ல நான் எங்கே இருந்தாலும் தேட்டரில் பார்த்துட்றேன் இந்த படம் வெற்றி பெற உனமாக அந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதில் ஒர்க் பண்ண அத்தனை டெக்னீஷனுக்கும் அத்தனை நடிகர்களுக்கும் இன்னும் ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய வாழ்வு இந்த படத்தின் மூலமாக கிடைக்கணும் கிடைக்கும் அப்படின்னு நன்றி கூறி விடைக்கு பெற முன்னாடி எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி அம்மா அப்பாவை மதிங்க காடுவட்டி ஐயா அவர்கள் சொன்னது தான் தாயை மதிக்காதவன் எவனும் வாழ்ந்ததா சரித்திரமே இல்லை அந்த தாய்மையை மதியுங்கள் தாய்மையை ஒரு எவன் குறை சொல்கிறானோ அவன் மனிதனாகவே பிறக்கவில்லை என்பது தான் உண்மை எனக்கு அக்கா இருந்தால் அம்மா இருந்தால் எப்படி மதிக்கணுமோ அதே மாதிரி எல்லாரையும் நம்ம அக்காவா அம்மாவா மதிக்கணும் அதை தரக்குறைவா எவன் பேசினாலும் யாரோ பேசும்போது சொன்னாங்க தட்டி கேட்கணும் அவன் தான் வீரன் அப்படின்னாங்க தட்டி கேட்டால் எஃப்ஐஆர் போடுறாங்க இல்லைன்னா நாங்களாம் நிறையா கேட்டுக்கிருந்தோம் இப்போ சிசிடிவி கேமரா வேறு இருக்குது ஆமாம் என்ன பண்ணுறதுங்க டெய்லி கோர்ட்டில் போய் நிற்க முடியும் வழக்கு அஞ்ச மாட்டேங்க எடுத்தான் எத்தனை இதில் போய் நிற்போம் நாங்களாம் முன்னாடிலாம் அப்படின்லாம் இல்லை எவனாக இருந்தாலும் அடிப்போம் அதெல்லாம் பார்க்குறதே இல்லை இப்போ சிசிடிவி கேமரா ஊர் ஃபுல்லாக வச்சுட்டாங்களா கரெக்டாக தெரிஞ்சிடும் அதனால் கெட்டவெல்லாம் தப்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இல்லைனா கெட்டவன் ஒருத்தனை கூட நம்ம விடுறதில்ல கையை காலம் முறிச்சு விட்ருவோம் ஸோ அந்த மாதிரி தாய்மையே எல்லாம் மதிங்க அதுக்காக தந்தை வந்து யாரும் ஒன்றும் இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க பூமாதேவி வானம் பூமாதேவி அம்மானா வானம் தான் அப்பா அந்த ரெண்டு பேரும் இருந்தால் தான் நம்ம பிறக்க முடியும் அந்த தாய் தந்தை எவன் எவன் வணங்குறானோ அவன் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய உச்சத்தை அடைவான்னு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் என்கிட்ட சொன்னாங்க அந்த புரட்சி தலைவர் வழியில் வந்தவன் அவர்கிட்ட அவர் கூட நான் ஒரு நாலு வருஷம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் படத்துக்கு மேலே ஒரு தமிழை ரெண்டாயிரம் படத்துக்கு மேலே பண்ணது வேல்டு ரெக்கார்டு அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா அது அவர் போட்ட பிச்சை புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் போட்ட பிச்சை எனக்கு அதனால் இல்லைனா நான் மளிகை கடை வச்சு திருச்செந்தூரில் தூத்துக்குடியில் இருந்திருப்பேன் இங்கே வந்து இருக்கேன்னா புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் தான் காரணம் அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றியை கோரி கொண்டு எல்லோரும் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இந்த படம் வெற்றி பெற ஆண்டவனை வேண்டிக்கிட்டு உலகத்திலேயே தமிழ் மொழி தான் மூத்த மொழி நம்மலாம் வீர பரம்பரை தமிழன் நீங்களும் நானும் சரி வீர பரம்பரை தமிழன் நான் ரஷ்யா போயிருக்கேன் அமெரிக்கா போயிருக்கேன் லண்டன் போயிருக்கேன் எல்லா ஊரும் போயிருக்கேன் மாடு அம்மாடி தாங்க கத்தோம்
ஒரு ஊரில் கூட மம்மி அம்மினி கத்துறதா நான் கேட்கவே இல்லை அப்ப என்ன நினைக்கிறோம் உலகத்திலேயே முதல் மனிதன் தமிழன் அந்த தமிழ் வாழ்க அந்த தமிழ் வெல்க அடுத்தபடியாக இயக்குனர் பேரரசு அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறேன் புயலுக்கு அப்புறம் தென்றல் அனுப்பியிருக்காங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் காடுவட்டி பிரம்மாண்ட இசை வெளியிட்டு விழா ஆக்சுவலி கமலாத்தரில் வந்து இசை வெளியிட்டுல பட்டுக்கு பயப்படுவாங்க ஏன்னா அதிகம் கூட்டம் வராது அப்படின்னு கொஞ்சம் பயன் தான் போடுவாங்க சில இசை வெளியிட்டுலாம் பார்த்துருக்கேன் கூட்டம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போ ஏன்டா இங்கே ஏண்டா போட்டாங்க கூட்டம் வரலையே அப்படிலாம் நினச்சிக்கிட்டு அப்படி நினச்சி தான் வந்தேன் இங்கே பார்த்தா அஞ்சாறு மடங்கு இருக்குது பெரும் கூட்டம் அதனால் இது வந்து ஒரு பிரம்மாண்ட இசை வெளியிட்டு விழாம் அது தளபதி படம் சூப்பர் ஸ்டார் படங்கிற கூட்டம் வருது வேறு காடு வட்டி கருது பற்றிலா ஆமாம் அதெலாம் ரசிகர் கூட்டம் இது உணர்வு புறமாக கூட்டம் அது இந்த படத்தின் இயக்குனர் சோலை ஆறுமுகம் ஒரு வகையில் என்னோட வழி வந்து நினைக்கிறேன் என்னோடய வாசு தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா என்னோட அஸ்டண்ட்டு நந்து அவர்கள் பட இயக்குனர் நந்து அவரோட சிசியர் தான் சோலை ஆறுமுகம் அதனோட என்னோடய சிசியர் நீங்களும் நம்ம பேரை காப்பாற்றுங்க காப்பா ஜெஸ் காப்பா சார் அது ரொம்ப விவரமான ஆள் டைட்டில் காட்டு வச்சுட்டு இவர் சோலைன்னு வச்சுட்டார் ஈக்குவல் பண்ணுறாராம் அது காடு வெட்டி இவர் சோலை ஆறுமுகம் பேரண்ட்ஸ் ஆயிடுச்சேன் ஓகே ஓகே நடிகர் பிரசாந்தோட அப்பா தியாகராஜன் அவர் ஆரம்ப காலத்தில் இல்லாண்டத்தை நடிச்சுட்டு இருந்தார் மலையூர் மம்பட்டியான்னு ஒரு படம் மிகப்பெரிய ஹிட் அவர் கதை நடிச்சார் அந்த படத்துக்கு அப்புறம் அவர் மிகப்பெரிய ஹீரோ ஆயிட்டார் அதுக்கப்புறம் நெப்போலியன் அவரும் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் விளையாட நடிச்சிருந்தாரு சிவலப்பரு பாண்டி அதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய ஹீரோ அவர் அதே மாதிரி நம்ம அண்ணன் ஆர் கே சுரேஷ் நிறைய படம் விளையா நடிச்சிருந்தாரு இப்போ காடு வட்டியில் கதாநாயகன் எப்படி மலையூர் மோடியானுக்கு அப்புறம் தியாரஜன் பெரிய ஹீரோவோ சீவலூர் பாண்டிக்கு அப்புறம் எப்படி நெப்போலியன் பெரிய ஹீரோவோ இந்த காடு வட்டிக்கு அப்புறம் ஒரு மிகப்பெரிய ஹீரோ என்னை பொது இந்த மாதிரி ஆட்கள் தான் ஒரு மார்க்கெட் உள்ள ஹீரோ வரணும் அப்படி வரும்போது தான் இந்த மாதிரி கதைகள் வரும் இந்த வியாபாரத்துக்காகவே ஹீரோ இருந்தாங்கன்னா அது கமர்ஷியலில் வெட்டு குத்து துப்பாக்கி சூடு இப்படி தான் போயிட்டுருக்கோம் யார் உணர்வு பூர்வம் பண்ண எடுக்கிறது யார் சமூக சமுதாயத்துக்கு யார் பண்ண எடுக்கிறது இந்த மாதிரி கதையை யாராக ஹீரோ ஒத்துக்குவாங்களா அப்போ இந்த மாதிரி கதையை ஒத்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும்னா நம்ம ஆர்கே சுரேஷ் மேலாள் வந்து தான் ஒத்துக்க முடியும் இது இந்த மாதிரி படங்கள் இந்த காடு வெட்டி வெற்றி அடைய வேண்டும் வெற்றி அடைஞ்சே ஆக வேண்டும் அப்போ தான் ஒரு சமுதாய ஒரு சீர்த்த பாடம் படம் சமுதாயத்தை ஒரு ஒரு விழிப்புணர்வு படம் ஆர்கே சுரேஷ் மாதிரி ஒரு ஒரு மனிதருக்கு ஒரு வெற்றி வேணும் இதில் வந்தால் தான் தமிழ் திரையளவு நல்லாயிருக்கும் நிறைய காதல் படம் பார்த்துருக்கோம் நான் வந்து நான் படம் பார்க்கல ஆனால் ட்ரெய்லரும் சாங்கையும் பார்த்துட்டு யூகிக்க முடிஞ்சது ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு சூப்பர் டூப்பர் ஹார்ட் சாங் கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு நீ இங்கில் ஈசிடி நான் டங்கில் ஈசிடி ஆமா உனக்கு சூப்பர் ஃபேசிடி உங்கள் அப்பன் டம்மி பேசிடி இங்கே நிறையா பேர் டம்மி பேசுறதுனால தான் நிறைய பேர் ஆடிக்கிருக்காங்க அந்த டம்மி பேசலாம் அருவாளை தூக்கி வச்சுங்களேன் திருப்பாச்சி அருவாவில் மவனே உங்கள் நாடகம்லாம் விளக்கியாது ஸ்ரீகாந்த் தேவா என்னோடய எல்லா படத்துக்கும் ஹிட்டுக்கு அவர் காரணம் அவர் சாங்கு சிவகாசனாக பார்த்துருப்பியா 
கொடம்பாக்கு ஏரியா ஓட்டு கேட்டு வரி அவர் தான் என்னத்த சொல்வேனுங்கோ கடுவாங்க ஊருதுங்கோ அதுதான் அவர் பழனியில் நிறைய பாடம் என்னுடைய படம் ஹிட்டுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் அதே மாதிரி இந்த படம் ஹிட்டு படம் ஹிட்டுக்கு நீங்கள் தான் காரணம் காரணம் ஆயிருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தன்மையான ஆள் ரொம்ப ஒரு ஒரு அவருக்கு எந்தளவுக்கு எனர்ஜி இருக்கோ அந்தளவுக்கு ஒரு ஒரு தன்மை நன்றி உணர்வு எல்லாம் உள்ள ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் என் படத்துக்கு அந்தளவுக்கு தரம் அதே அளவு அதை விட அதிகமாக பண்ணியிருக்கிய எனக்கு கொஞ்சம் பொறாமையாக போச்சு இந்த மாதிரி எனக்கு போடலேன்ட்டு நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் டமிங்ஸ்லாம் வரலையே உங்களுக்கு அவங்க அப்பாவோட அந்த காணா சாங் சாயல் இருக்குது உண்மையில் சாங் ரொம்ப ரசித்தேன் அது சில சாங் தான் முடியும் போது ஏண்டா முடிஞ்சுன்னு தோணும் நம்மளுக்கு அந்த சாங் முடியும் போது அது போய் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு ஒரு தோணுச்சு அப்போ ஹிட்டு சார் அப்போ ஹிட்டு தான் சரி மேட்ருக்கு வருவோம் இங்கே வரவே இது இப்போ தான் டைட்டில் முடிஞ்சிருக்கு சார் இங்கே மெயின் பிக்சர் நிறைய காதல் படங்களில் தமிழ் திரையுள்ள வந்திருக்கு அப்போ தேவதாஸ் வசந்த மாளிகை வாழ்வே மாயம் பயணங்கள் முடிவதில்லை ஒரு ஒருதலை ராகம் கிளிஞ்சல்கள் சமீபத்தில் விஜய் சேதுக்கு நடித்த நைன்டி சிக்ஸ் இது காதல் படம் காதலாக தான் இருக்கும் காதல் நான் காதலிக்கு மனசை பொறி கொடுப்போம் இல்லை காதலி வந்து காதல் மனசை பொறி கொடுப்போம் அவங்களுக்கு ஜாதி மதம் அதில் எதுவுமே இருக்காது லவ் மட்டும் இருக்கும் மனசு மட்டும் இருக்கும் இதயத்தை இப்போ பரிமாறிக்குவாங்க வேறு எதுவுமே இருக்காது இது வரைக்கும் வந்து காதல் படங்கள் அப்படி தான் மக்களும் லவ் ஸ்டோரி தான் பார்ப்பாங்க லவ் பண்ணுற ஆளுக்கு அது பத்து விட பார்ப்பான் அதை மேட்ரு லவ் பண்ண நினைக்கிறவன் அவன் அஞ்சு விட பார்ப்பான் இது வரைக்கும் இப்படி தான் அந்த லவ் ஸ்டோரியில் வந்திருக்கு நான் அந்த ட்ரெய்லர் பார்த்ததுக்கப்புறம் இது அந்த வகையான லவ் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு வச்சு எனக்கு இது வேறு வேறு ரூட்டுன்னு தெரிஞ்சு வச்சு எனக்கு நம்ம சோழ ஆறுமுகம் எங்கேயோ வேறு ரூட்டுக்கு வராரு சந்தியாத்துக்கு நல்ல விஷயத்த சொல்ல வராரு என்னை பற்றி நான் சுருக்கமாக புரிஞ்சுக்கிட்டது இது ஒரு காதல் விழிப்புணர்வு படம் அப்போல்லாம் கா லவ் ஸ்டோரி போட லவ் படத்துக்கு ஒன்று போடுவாங்கன்னா இது காதலர்கள் அவசியம் பார்க்க வேண்டிய படம் போடுவாங்க இது பெற்றவர்கள் அவசியம் பார்க்க வேண்டிய படம் கரெக்டாக சொல்கிறது அது ட்ரெய்லர் பார்த்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுட்டு காசு பேசிக்கிறேன் ட்ரெய்லருக்கு எப்படின்னா படம் பார்த்து எந்த பேசுவது இல்லை எனக்கு ஏன்னா இப்போ காதல் வேறு மாதிரி இருக்குது எல்லோரும் சில சில இருக்குது ஜாதி மதம் மொழி ஏழை பணக்காரன் இது எதுவுமே இல்லாமல் லவ் பண்ணுற மாதிரி லவ் எதையும் பார்க்காம அதுதான் அங்கே புரிஞ்சுமான லவ்வு அதுதான் தெய்வீகமான லவ்வு எங்கே இந்த ஜாதி பண்ணால் தான் லவ் பண்ணணும் அதுக்கு எவ்வளோ சொத்து இருக்குது ஸோ இது இருக்குது பார்த்து லவ் பண்ணால் அது புரிஞ்ச முடியாது சாக்கடை அது அடையாளம் காணணும் ஒரு பொண்ணுட்ட மனசை பறிகொடுத்து லவ் பண்ணணும் கண்டதும் காதல் பாங்கில் அது அது லவ் ஒரு பொண்ணை ஒருத்தன் ஏமாற்றி லவ்ங்கிற பேரில் ஏமாற்றி அவளை லவ் பண்ணான்னா அவனை விட கொடூரமானவன் ஒரு மிருகம் யாருமே இல்லை அங்கே தான் இங்கே நிறையா பெண்கள் இங்கே ஏமாந்து போகிறாங்க அதனால் சொன்னேன் இது வந்து ஒரு காதல் விழிப்புணர்வு படம் பெண்களெல்லாம் பார்க்க வேண்டிய படம் அது இங்கே தான் சமீபத்தில் ம மோகனிஜி அந்த புரட்சி ஆரம்பிச்சு வச்சா நினைக்கிறேன் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் யாருமே லவ் பண்ணக்கூடாது சொன்னால் தான் சார் தப்பு யாருமே லவ் பண்ணக்கூடாது லவ் லவ் பண்ணுறது ஒரு தவறான விஷயம் அப்பா அம்மா சம்மந்தம் இல்லாமல் லவ் சமூகத்தை லவ் பண்ணணும் இதெல்லாம் சொன்னால் தான் நம்ம கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் பழம் இல்லைன்னு அர்த்தம் நம்ம அப்படி சொல்லையே ஜாதி பார்க்காம லவ் பண்ணுற ராஸ்கிலேருந்து வரும் நம்ம ஜாதி பார்க்காத மதத்தை பார்க்காத ஒரு லவ்வில் ஒரு இல்லை அன்பு தான் இருக்கணும் வேறு எதுவுமே இருக்கக்கூடாது குறி வச்சு லவ் லவ் பண்ணுறதுக்காக மீனா அது தூண்டில் போட்டு பிடிக்கிறதுக்கு காதல் இதில் எத் நிறைய பெண்கள் வந்து ஒரு காதலை ஃபுல்லாக லவ் பண்ணி அப்பா அம்மாலாம் தூக்கி போட்டு லவ் பண்ண போயிடுறாங்க அது தப்பு சொல்ல அவங்க கரெக்டாக தான் ஓகே அந்த காதலன் கரெக்டாக நல்லா இருந்தால் உண்மையான லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணால் பிரச்சனை இல்லை மாவனை நீ அந்த பொண்ணை ஏமாற்றிருந்தேன்னா தப்பு அதை சொல்கிறது தான் இந்த காடு வெட்டி இது க இது காடு வெட்டில் இது பலர் வெட்டிடும் பலர் என்னென்ன பலரோட அந்த கெட்ட எண்ணங்களை வெற்று வெட்டி போட்டுரும் சோலை ஆறுமுகம் 
ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லியிருக்காரு கண்டிப்பாக இந்த படம் ஆறு சொன்னாங்க தென் மாவட்டத்தில் வெற்றி அடைய போட்டு இது தமிழ்நாடு முழுக்க வெற்றி அடையணும் சார் அதே என்ன தென் மாவட்டம் வட மாவட்டம் இது எல்லா மாவட்டமும் பொதுவான படம் அது எல்லா வெற்றி அடையும் இன்னொன்று நான் வந்து இந்த பெண்கள் லவ் பண்ணுற பெண்கள் இதுக்கு மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி நிறைய பேர் பெண் முன் முன்னிட்டாங்க ஆணுக்கு நிகர் பெண் பெண் இருமையெல்லாம் மீட்டுட்டோம் நிறைய பொய் சார் எல்லாம் பொய் இங்கே சில இடங்களில் இப்போ எங்கள் தமிழ் திரையுலகிலே சரி திரைப்படங்களே இன்றைக்கி பெண்களை யார் யாரும் அவமானப்படுத்துகிறாங்க ஒரு அரசியல் மேடை ஒரு அரசியல் அரசியல்வாதியே சொல்கிறாங்க நாங்கள் பெண் நிர்வாகிக்கு போராடுறோம் பெண்ணுக்கு சமூகம் கொடுத்துன்னு சொல்கிற அரசியல்வாதியில் இந்த தமிழ் பட திரை நடிகைகளை பார்த்தா ஐட்டங்கிறாங்க அப்புறம் எப்படி நேர்ந்து அவர் சொல்லிட்டா ஓகே நம்ம சினிமாவில் யார் கண்டனம் தெரிவிச்சா திரையுலகில் ஒரு பெண்ணுக்கு அவமானம்னா முதல் எல்லாருமே கோர் கொடுக்கணும் கண்டனம் தெரிவிக்கணும் அதுதான் சார் ஒற்றுமை இப்போ இது எங்கேயோ எம்எல்ஏலாம் தண்ணி அடித்து கூத்து அடித்தாங்க எல்லாம் தெரிஞ்சது அது தான் அது பெருசாக மக்கள் படலை மீடியாவுக்கு பெருசாக படலை அங்கே ஒரு நடிகை போயிட்டு வந்தாங்கன்னா அதுதான் பெருசா நடிகை போச்சா போகலையா ரூபா வாங்கிச்சா வாங்கலையா என்ன கேடு கட்டோம் கேடு கேட்டு விடுவோம் மக்கள் பிரதிநிதி மக்கள் ஓட்டு போட்டு சட்டசபைக்கு அனுப்பியிருக்காங்க கோட்டைக்கு அனுப்பியிருக்காங்க அவங்க குடிச்சிட்டு கூத்தம் நடிச்சு கும்பல் அடிச்சிருக்காங்க அது தப்பு யார் படலை யோசிங்க யார் கேட்டுமா ஏண்டா கும்பல் அடிச்சிய எங்கள் தொகுதிக்கு வரமே எங்கே ஒரு இடத்துல அடைஞ்சிருந்தீ மக்கள் வரி பணம் தான் நீங்கள் கொள்ளடிச்ச பணம் இந்த பணம் எப்படி வந்துச்சு இதை கேட்குறக்கு வக்கு இல்லை யாரோ சொல்லிட்டாரோ ஒரு அரசியல் வந்து இந்த நடிகை போட்டு வந்துட்டு அது போனது உண்மையா நிஜமா எவ்வளோ பணம் இதை இது இதில் இதில் அது ஆர்வம் காட்டுறோம் அப்போ என்ன அப்புறம் ஒரு ஒரு பொண்ணு ஆகணும்னா அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துரும் திருப்பி கேட்கணும் அவங்க போனாங்களா போக பிரச்சனை இல்லை நீ ஏன் கூத்தடிச்ச நீ ஏங்க தண்ணி அடிச்சு ஆட்டம் போட்ட திருப்பி கேட்கணும் சார் வள போட்டோம் மக்கள் மக்கள் பிரதி தான் நாங்கள் மக்கள் பிரதியே எந்த அடிப்படை மக்கள் கேள்வி கேட்கலாம் அதனால் இந்த மாதிரி படங்கள் எப்படி காதல் வாய்ப்புற பொண்ணுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற படமோ அதே மாதிரி எந்த ஒரு நடிகையாக இருக்கட்டும் சாதாரண உபேசை போ குடும்ப பொண்ணாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்கும் ஒரு பாதுகாப்பு வேணும் யார் ஈஸி யாரும் அசிங்கப்படுத்தக்கூடாத ஒரு சூழ்நிலை வரணும் காடு வெட்டி மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டும் இயக்குனர் அடுத்து நிறைய படங்கள் உடனே படம் கம்மிட் ஆகி நீங்கள் டக்குன்னு வேறு மாதிரி மாறிடாமல் இதே மாதிரி மக்களுக்கு கருசு படமாக எடுங்க இந்த குடிசைக்கு பெரிய லாபம் கிடைச்சி இதே மாதிரி அவங்க படத்தை தொடர்ந்து எடுக்கணும் இந்த டீமுக்கு எனக்கு நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்ள நன்றி வணக்கம் வெற்றி வெற்றி ஜெயிக்கிறோம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு முதல்ல வந்து நம்ம புரிசஸுக்கு இந்த அரங்கமே அதிர மாதிரி நல்லா கிளாப் பண்ணுங்க ஏன்னா இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி ஆக போது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் சார் கண்டிப்பாக கஷ்டப்பட்டது நல்ல விஷயம் தான் அதுக்கான வெற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் வரப்போகுது அதுக்கப்புறமே அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து அவங்க படம் எடுக்க போகிறாங்க அந்தளவுக்கு பணம் வரப்போகுது ஸோ புரிசா சார் ரொம்ப 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 நன்றி சார் ரொம்ப இந்த நல்ல படம் எடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அப்புறம் வந்து முக்கியமான விஷயம் தான் சொல்ல போகிறேன் இந்த படத்தில் வந்து நானே வந்து ஷாக் ஆகிற மாதிரி ஒரு சூப்பர் கானா சாங் இருக்குது சன் டிவி வணக்கம் தமிழ் சாதிக் சார் வாங்க அவங்க அவர் தான் வந்து இந்த பாட்டுக்கு மியூசிக் ரெண்டு சாங் நம்ம கேட்டோம் சூப்பராக இருந்தது ஸோ இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப புது சிங்கர்ஸ் பாடுங்க பூஜான்னு ஒரு தங்கச்சி பாடியிருக்காங்க ரொம்ப நல்லா பாடியிருக்காங்க நல்லா கிளாப் பண்ணுங்கள் அண்டு முக்கியமாக இந்த படத்தில் வந்து அப்பாவும் பாடியிருக்காரு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது சாதிக் ப்ரோ ரொம்ப ஏழு பாட்டுமே கேட்டோம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ப்ரோ சாதிக் பிரதருக்கு முதல் படம் அது அவருக்கு நல்ல வரவேற்பு கொடுங்க நல்லா கைத்தட்டு கொடுங்க அவருக்கு தேங்க்யூ அண்டு ரொம்ப எல்லோரும் வந்து ஒன்று பேசினாங்க இந்த படத்தில் வந்து மாரியப்பன் மேனேஜர் சார் மாரியப்பன் மேனேஜர் சார் அவர் யாரோ இல்லை ஆனால் இங்கே வாங்கினேன் வாங்கினேன் ஸோ புரிசர் சொன்னார் பார்த்தீங்களா படம் ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்து கடைசி வரைக்கும் ஒரு மேனேஜர் இருந்தார்னு சொல்லிட்டு இவர் தான் மாரியப்பன் நல்லா வெயிட்டாக கொடுங்க அண்ணனுக்கும் நன்றி நன்றி நான் சேம் டைம் வந்து அஸ்டன்ட் டேரக்டர் அண்டு கேமராமேன் சார் இருக்குது எடிட்டர்ஸாக இருக்குது இந்த படத்தில் நடித்தவங்க அனைவருக்கும் வந்து இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லி ஆகணும் முக்கியமாக வந்து நம்ம படத்துக்கு வந்து பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் வந்து எல்லாருமே சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்காங்க ஆர்வி உதயகுமார் சார் அப்புறம் வந்து மோகன்ஜி சார் அப்புறம் பேரரசு சார் 
அப்புறம் வந்து நம்ம அண்ணன் வந்து ஃபைட் மாஸ்டர் சார் அப்புறம் வந்து நம்ம மூர்த்தி அண்ணன் வந்திருக்காரு அண்ணன் மூர்த்தி அண்ணன் ரொம்ப நன்றி வந்ததுக்கு சேம் டைம் வந்து உதயா சார் க கன்னியப்பன் சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி முக்கியமாக வந்து இந்த படத்தில் சூப்பரான ஒரு மெசேஜ் இருக்குது எவ்வளோ வந்து இந்த படத்தில் எவ்வளோ ஆக்ஷன் இருந்தாலும் இந்த படத்தில் ஒரு அழகான ஒரு மெசேஜ் இருக்குது முதல் படத்துலேயே நம்ம சோலை ஆர்முகம் டேரக்டர் சாருக்கு இந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம மிகப்பெரிய ஒரு கை தட்டு கொடுத்தே ஆகணும் ரொம்ப நன்றி சார் முக்கியமாக இந்த படத்தில் ஆர் ஆர் கண்டிப்பாக பேசப்படும் ஏன்னா வந்து எல்லாருமே ச ஆர்கே சுரேஷ் சாரை வந்து வந்து சாருன்னுவாங்க ஜீன்னு சொல்லுவாங்க நான் மட்டும் சிங்கம் தான் கூப்பிடுவேன் எப்போதுமே அவர் வந்து சிங்கம் ஸோ அந்த படத்தில் ஒரு ஒரு ஷார்ட்லையுமே பார்த்திங்க அவங்க ஆக்ஷன் நடிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு உண்மையாக சொல்கிறேன் நான் கம்போஸ் பண்ணவே இல்லை ரீரிக்கிறீங்க அவரோட ஆக்ஷன் பார்த்து அப்படி கீபோர்டில் கை வைக்கும் போது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வாய்ஸு குரு ஒரு வாய்ஸு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த படத்துலேருந்து ஒரு ஆறாராக வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி கிடைக்கும் அதை நம்புகிறேன் ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து பிரசாத் பிரதருக்கும் ரொம்ப நன்றி அண்டு எல்லாருக்குமே இந்த இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி கவிஞருக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த காடு வெட்டி மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய பொழுது பேரரசருக்கும் ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் எனக்கு பேசுகிறதுக்கு ஸோ இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் மக்களே இதில் நல்ல மெசேஜ் இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் இட் பண்ண வைக்கணும் ஸோ காடு வெட்டி மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வாழ்த்துக்கள் வெற்றி வெற்றி ஜெயிக்கிறோம் நன்றி நடிகருமான திரு சுப்பிரமணியம் சிவா அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் நடு நாட்டு கதையான காடு வெட்டி திரைப்பட இசை மற்றும் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவுக்கு வந்திருக்கின்ற மீடியா அனைத்து மீடியா நண்பர்களுக்கும் மற்றும் இந்த விழாவை இவ்வளவு சிறப்பாக உற்சாகமாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற சகோதர சகோதர அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கம் ஒரு மூன்று வருடத்துக்கு முன்னாடி சோலை வந்து என்கிட்ட ஒரு கதை சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டு வந்து சொன்னார் அந்த கதை வந்து என்ன ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்தது ஒரு புதிய இயக்குனர் ஒரு கதை ரெண்டு இடத்துல நடக்கிற மாதிரி என்கிட்ட சொன்னார் அதே கேரக்டரு கிராமத்தில் இருந்தால் எப்படி இருப்பாங்க ஒரு படித்து நகரத்துக்கு வந்தால் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு ரெண்டு இடத்துல சொன்னார் கதை எனக்கு ரொம்ப அந்த ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து திரைக்கதை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது உடனே சொல்லிக்கிட்ட சொன்னால் என்னடா இப்படி ஒரு கதை நீ பண்ணிட்ட எப்போ இதை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இல்லைன்னு நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ரொடியூசர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன்னு அப்படின்னாரு அண்ணா மாரியப்பன் தான் கூட வந்தார் அதுக்கு பிறகு எனக்கு படம் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு பிறகு ஆரம்பிக்கும் போது தான் வந்து அண்ணன் சுபாஷ் தான் ஃபீல்டில் இருப்பார் நான் சுபாஷ் ரொம்ப நாள் என்ன நினச்சிக்கிட்டோம்னா அவர் வந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் நினச்சிக்கிட்டேன் நான் அண்ணனே இப்போ பார் காரல் மார்க்ஸ் மாதிரி இருக்கார் பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு ஏன்னா அப்படியே காரல் மார்க்ஸ் கெட்டப் தான் இப்போ இருக்கு இவர் வந்து ஒரு போய் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்னு நினச்சிட்டேன் ஏன்னா ஒரு மனிதன் எப்போதுமே சினிமா எடுக்கும்போது எவன் என்ஜாய் பண்ணுறானோ அவன் ரிலீஸுக்கு பிறகு என்ஜாய் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒருத்தன் டயரக்டர் ஆகிட்டான் நான் அதை ஆகிட்டேன் கேமராமேன் ஆகிட்டான்ட்டு அங்கே என்ஜாய் பண்ணுறவங்க ரிலீஸுக்கு பிறகு என்ஜாய் பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த படம் ஒன்றும் ரிலீஸுக்கு பிறகு அவ்வளோ சரியாக இருக்காது உழைப்பில் நான் சோலையை வந்து நான் ரொம்ப என்னென்னா ஒரு டைரக்டர் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் மாதிரியே வேலை செய்யணும் அதுதான் சிறந்த சினிமாவுக்கு அழகு ஏன்னா அந்த சினிமா உழைக்கிறவனை பார்த்தவனே தெரிஞ்சிடும் இந்த இந்த டீமில் நம்ம இருக்கிறது வந்து ரொம்ப கரெக்டான இடம் அப்படின்றது அது நான் ஒர்க் பண்ண ஒரு பத்து பண்ணுனாலும் அதை ஃபீல் பண்ணேன் இப்படி ஒரு சிறப்பான உழைப்பான உண்மையான அற்பண அற்புதமாக அர்ப்பணம் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுற இடம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த இடம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் அது நிச்சயமாக அந்த காடு வெட்டியில் இருக்குது அடுத்தது இந்த படம் வந்து ஒரு காதலை எப்படி சொல்லுதுன்னு தெரில இது ஒரு காதல் பயிற்சி என்னென்னா நமக்கு என்னமோ பயிற்சி இல்லாததால் தான் இங்கே பிரச்சனையே இது முழுக்க முழுக்க ஒரு காதலை எப்படி ஒரு பெண் கையாளணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அற்புதமாக தம்பி சோலை ஆர்வம் சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது ஒரு துறைக்கு எவ்வளவு புதியவர்களை யார் அழைத்து வந் வருகிறார்களோ அவர்கள் சிறந்தவர்கள் இப்போ சோலை ஆரம்பம் வந்து இத்தனை ப்ரொடியூசரை அழைச்சிட்டு வந்திருக்காருன்னா அதுவும் கதையே அவங்க கேட்கலை அதுதான் இவங்களுடைய மாபெரும் சிறப்பு ஏன்னா ஒரு அஸ்டண்டருடைய பிரச்சனையாக என்னான்னு கேட்டால் இருபது டேட் இருபது தயாரிப்பாளர்கிட்ட கதை சொல்லி அவன் வந்து இயக்குறதுக்கு ஆக முடியாத சூழ்நிலைலாம் இங்கே இருக்குது 
ஆனால் ஏதோ சோலைக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சினிமாவினுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னால் ஒரு சிறந்த தாயனுடைய மகன் சோலை இவனுடைய கவிதை தொகுப்பினுடைய முதல் அந்த கவிதை தொகுப்பை முனியம்மாவின் கடைசி பையன் ஒரு அற்புதமான டைட்டிலோட ஒரு கவிதை தொகுப்பு போட்டு பையன் அடுத்தது மிகச்சிறந்த பண்பும் அன்பும் அடுத்தது ஒரு அடுத்தவர்கள் மீது உள்ள ஒரு அக்கறையோட எந்த மனிதன் இருக்கானோ அவன் மிகப்பெரிய கலைஞனாக வருவான் அந்த அத்தனையும் உள்ள பண்பான ஒரு சோலை ஆரம்பகம் நிச்சயம் மிகப்பெரிய இயக்குநராக நான் இந்த படத்தினுடைய ரிலீஸுக்கு பிறகு நான் பார்ப்பேன் அடுத்தது நம்ம தம்பி இந்த படத்தினுடைய ஆறாறு பொண்ண ஸ்ரீகாந்த் தேவா அதாவது இந்த நேஷனல் அவார்டு வாங்கியிருக்கார் இந்த தடவை ஆனால் இவருக்கு பாருங்கள் இவர் வந்து வணக்கம் தமிழா சாதிக்கு எப்படி பாராட்டுறாரு பாருங்கள் இதான் ஒரு கலைஞனுடைய உச்சம் ஏன்னா என்னென்னா இப்படி தான் இருக்கணும் எப்படி அழகாக அவரை வந்து சேர்த்து பாராட்டினார் பார்த்தீங்களா ஏன்னா அப்படி ஒரு இசை போட்டிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் சேர்ந்து இந்த படத்துக்கு இசையமைச்சிருக்காரு இருந்தாலும் ரெண்டு பேர் கொண்டாடுற பண்பு இருக்குல்ல அதுதான் ஒரு மனிதனுடைய உச்சமான இடம் அதே போல் இவர் வந்து இவங்க தாய் தந்தையரை பாராட்டினார் பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜுக்கு அவர் கூச்சத்தோடு கூப்பிட்றாரு எங்கள் அம்மா அவர் கூப்பிடலாமா அப்படின்ற ஏன்னா ஒரு மனிதன் எங்கே உயர்றானோ அங்கே தாய் தந்தையருக்கு யார் பெருமைப்படுத்துகிறாங்களோ அவன் சிறந்த கலைஞனாக மாறிடுவான் பாரதிராஜா நேஷனல் அவார்டு வாங்கும் போது அதாவது அவங்க அம்மாவை தான் கூப்பிட்டு போய் வாங்கினார் அப்போ மாபெரும் வெற்றிகள்லாம் எங்கே இருக்குன்னா தாயை மதிப்பது பெண்களை மதிப்பது பெண்களை உயர்த்துவது அந்த பெண்களை உயர்த்தக்கூடிய முக்கியமான படமாக அந்த காடு வெட்டி இருக்குது இதுக்கு உழைத்த அத்தனை பேரும் கேமராமேனை பற்றி சொன்னாங்க புகழை பற்றி அற்புதமான ஒர்க்கர் புகழ் புகழ் இந்த படத்துக்கு பிறகு மிகப்பெரிய ஒளிப்பதிவாளராக வருவார் இந்த படத்தினுடைய எடிட்டர் மற்ற நம்ம தினேஷ் மாஸ்டர் என்னுடைய நண்பன் தான் அவர் இன்றைக்கி வரலை ரொம்ப அற்புதமான ஒரு மூமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காரு அடுத்தது இந்த படத்தினுடைய உச்சமாக இருக்கின்ற பாசத்தமிழன் அண்ணன் ஆர் கே சுரேஷ் நான் படம் பார்த்துட்டு கூட்டான என்னென்ன இது இந்த படத்து இந்த படத்துக்கு பிறகு நீங்களே உங்களை ஜெயிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கீங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு உச்சமான ஒரு இடத்துல இந்த படம் உங்களை கொண்டு வந்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மற்றும் இந்த படத்தில் பங்கு கொண்ட அனைத்து கலைஞர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வன் வானூரையும் தெய்வத்தில் வைக்கப்படும் எவன் வாழும்போது இந்த பூமியில் சிறந்தவனாக வாழ்கிறானோ அவன் தான் கடவுளுக்கு இணையானவன் நம்ம எல்லாமே அப்படியே இருப்போம் நன்றி வணக்கம் மேடையில் இருக்கிற பெரியர்கள் அத்தனை பேருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகையாளர்களான இருக்கும் என்னோட இனிய வணக்கம் இந்த படக்குழுவினரை பாராட்ட எங்கெங்கேருந்து ஊர்லேருந்து கிளம்பி இவ்வளோ பேருக்கு கை தட்டி விசில் அடித்து கொண்டாடுறீங்க உங்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் ரொம்ப பாசிட்டிவாக போயிட்டுருக்கு ஃபங்க்ஷன் பயங்கரம் பாசிட்டிவாக போயிட்டுருக்கு சுபாஷ் அண்ணன் மட்டும்தான் கொஞ்சம் அப்படி தழு தழுன்னு பேசிட்டார் மற்றபடி படத்தோட வெற்றி வந்து இங்கேயே பெரிய இங்கேயே முடிவாகப்பட்டது படம் எப்படி போக போகுது அப்படின்னு கொண்டாட தான் போகிறீங்க பார்க்க தான் போகிறோம் சுபாஷ் அண்ணே கவலைப்பட வேணாம் இது வந்து இப்படி இப்படிலாம் தாண்டி பிரச்சனையெல்லாம் சந்தித்து வந்த படம் தான் மறுமலர்ச்சி உங்களுக்கு தெரியும் அதை வந்து எப்படி அது வந்து யானை மேலே அம்பாரி வச்சு குருவனை எப்படி படத்தை கொண்டு போய் தேட்டருக்கு விட்டார்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அடுத்து திரௌபதி நான் சந்திக்க பிரச்சனை நான் தனியாக சந்தித்தேன் நீங்களாவது இவ்வளோ பேர் உங்களுக்கு கோபி என்ன கூட இருந்தார் மாரியப்பண்ண கூட இருந்தார் நிறைய பேர் இருந்தார் நான் தனியாக திரௌபதியை வந்து சென்சாரில் அவ்வளோ போராடி அந்த ட்ரெயிலர் ரிலீஸ் பண்ணுற அன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த க்ரௌட் ஃபண்டிங்கில் அந்த படத்தை கொண்டு வரதுக்கு நான் பட்ட கஷ்டம் அது ஒரு புக்காக இருந்தனை கூட பார்த்தாது அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் பட் அதுக்கப்புறம் இவங்க கொடுத்த ரிசல்ட் இருக்குல்ல அது வேறு மாதிரியான ஒரு ரிசல்ட் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு திரௌபதி மறுமலர்ச்சிக்கு அப்புறம் வட தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு பெரிய ஹிட்டாக போகிற படம் காடு வெட்டி ஸோ நீங்கள் வந்து அதை அப்படி ஈஸியாகலாம் போய் அதை அனுபவிச்சிட முடியாது ஈஸியாக போய் அந்த வெற்றி அடைஞ்சிடவும் முடியாது இது இங்கே தழுதழுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது ஆரம்பம் தான் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஆடியோ லான்ச்சு வந்து இதுக்கப்புறம் தான் ட்ரெய்லர் வெளியே போக போகுது இது சென்சார் பண்ண ட்ரெய்லர் இது வராது யூடியூப்பில் கண்டிப்பாக வேறு ட்ரெய்லர் வச்சுருப்பாங்க சாதாரண ஆளுங்க இல்லை இவனுங்க பின்னாடி இருக்கவனுங்க நான் அப்படி தான் நம்புகிறேன் ஸோ யூடியூப்புக்கு வேறு ஒரு ட்ரெய்லர் வரும் சென்சார் இல்லாத ஒரு ட்ரெய்லர் வரும் ஏன்னா சென்சாரில் கொடுத்த கட்டு அதெல்லாம் எப்படி உங்களுக்கு காட்டுவாங்க அது பதினொன்று ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு ஏதோ இன்னும் இன்னொரு ஏழு நிமிஷம் 
கண்டி புது டெய்லர் தானே வெற்றிப்படமாறப்போது <laughs> 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 அதை நம்பி தானே தைரியமா பேப்பர்ல கதை எழுதுறது யாரு யார நம்பி எழுதுறது எங்களை கூப்பிட்டு சினிமா ஃபங்க்ஷன்ல அவார்ட கொடுக்க போறாங்க ஃபங்க்ஷனு கூட கூட மாட்டாங்க எங்களெல்லாம் ஆனா நீங்க கொண்டாடுவீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும் அப்படிதான் நான் இவ்வளவு தூரம் வந்து நின்றுட்டு இருக்கேன் இவ்வளவு வரவேற்பு ஒரு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிறப்போ அவ்வளவு பெரிய ஓப்பனிங் ஸோ சினிமாக்குள்ள கண்டிப்பாக கொண்டாட மாட்டாங்க நான் சோலைக்கும் சொல்லிடுறேன் இந்த படத்தோட ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்குள்ள சொல்லிடுறேன் பட் மக்களோட கொண்டாட்டம் வேற மாதிரி இருக்கும் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய ஹீரோக்கு என்ன ஓப்பனிங் இருக்குமோ அந்த ஓப்பனிங் இந்த படத்துக்கு இருக்கும் இது ஒரு மினிமம் கேரண்டி படம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கு நான் இந்த ஸ்டேஜில் சொல்லிடுறேன் இது ஒரு மினிமம் கேரண்டி படம் தைரியமாக வாங்கி தேட்டரில் போடுங்க இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த சினிமாவில் இருக்க வறட்சி இந்த படம் கண்டிப்பாக தீர்த்து வைக்கும் ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்குது நான் எல்லாமே பேசிட்டார் பேர் சார் புட்டு புட்டு பேசிட்டார் படத்தோட கதை அவருக்கு தெரியும் அதான் அவ்வளோ நாலேஜ் இருக்கிற ஒரு ஒரு டேரக்டர் பிரித்து சொல்லிட்டார் பெண்களுக்கு கண்டிப்பாக அது ஒரு பெரிய விழிப்புணர் விழிப்புணர் ஒரு படமாக ஏன்னா காடு வெட்டின்னு பேர் வச்சுட்டு வேறு என்னென்ன சொல்ல முடியும் காடு வெட்டின்னு பேர் வச்சுட்டு சோலை ஏதாவது தப்பாக சொன்னார்னா என்ன ஆவார் சோலை ஸோ இங்கேருந்து இந்த இதை ஃபாலோ பண்ணி வரவங்க எல்லாருமே நிச்சயமாக பெண்களுக்கு பாதுகாப்புக்கு விழிப்புணர்வு படமும் பெண்களுக்கு நல்ல விஷயங்கள் சொல்கிற படமாக தான் எடுப்பாங்க அதுக்கு நான் உத்தரவாதம் ஏன்னா அப்படி தான் எங்களுக்கு காடு வெட்டி கூறியவனை அப்படி தான் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு அவர் சும்மா சொல்லிட்டு போல தமிழ்நாட்டில் முதல்ல இந்த மாதிரி தப்பு தப்பான காதல் ஜாதி பார்த்து காதல் பண்ணுறது பணக்கார பெண்களை பார்த்து காதல் பண்ணுறதுங்கள முதல்ல எதிர்த்தவர் அவர் தான் ஸோ அவரோட பேரை தலைப்பாக வச்சுட்டு வேறு என்ன சொல்ல முடியும் நிச்சயமாக இந்த படம் ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வு படமாக இருக்கும் என் படத்தை எந்தெந்த பெற்றோர்கள்லாம் போய் தேட்டரில் பார்ப்பீங்களோ நம்பி இந்த படத்தையும் போய் தேட்டரில் பாருங்கள் நான் உத்தரவாதமாக சொல்கிறேன் நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வும் ஒரு புது செய்தியும் இந்த படத்தில் வரும் சாதிக்கோட சாங்ஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு நான் முன்னாடியே கேட்டிருக்கேன் ஹெட்செட்லேயே கேட்டிருக்கேன் இப்போ தேட்டரில் தான் கேட்குறோம் ஹெட்செட் போட்டு சாங்ஸ் கூ கேட்டிருக்கேன் அப்போயே சொன்னேன் இதில் ரெண்டு பாட்டு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறப்ப நான் எதிர்பார்க்குறேன் அதை பார்க்க அண்டு ட்ரெய்லர் எப்படி இருந்தது மியூசிக்கு ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸ் ஹெல்மெட்டை வேறு உடச்சிட்டார் அண்ணன் பேக்ரவுண்டில் வந்து குரு குருன்னு வரப்போதுன்னு தேட்டர் என்ன கேட்டியாக போகுதுன்னு நான் சூப்பர்ண்ண அதெல்லாம் பெரிய ஐடியா ரொம்ப சூப்பர் ஐடியா அது அது சாதாரணமாக வர அது கனெக்ட் ஆகிருக்கீங்க நீங்களும் சோலி ஆரம்பிக்கும் சார் கூட ரொம்ப சந்தோஷம் அது தேட்டரில் பாருங்கண்ணா அதுக்கப்புறம் அது ரிங் டோன் நான் இன்றைக்கி வரைக்கும் திரௌபதி ரிங் டோன் தானே வச்சு சுற்றினு இருக்கேன் நான் அது ருத்ரதாண்டம் பண்ணிட்டேன் நான் ருத்ரதாண்டம் பண்ணிட்டேன் நான் அதை வந்து வகாசுரன் பண்ணிட்டேன் ருத்ரதானம் ரிங் டோனை பக்தியாக இருக்கவங்களாம் வச்சுப்பாங்க உணர்வாக இருக்கவங்க எல்லோரும் திரௌபதி ரிங் டோன் தான் இப்போவும் எவ்வளோ பெரியிட்டு இருக்குன்னு நீ ஃபோன் அடித்தா தான் தெரியும் எல்லாம் சைலன்ஸ் போட்டு வச்சுருப்பாங்க அப்படி கொண்டாடுற மக்கள் ஸோ வட தமிழ்நாட்டிலேருந்து அடுத்து வர ஒரு மிகப்பெரிய இயக்குனர் சோழை ஆரம்பம் ஸோ பல கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க கேமராமேனோட ஒர்க் ரொம்ப ரொம்ப பாராட்ட வேண்டிய ஒர்க் இந்த மாதிரி ஒரு படத்துக்கு ஒரு பக்கா கமர்ஷியல் வேல்யூ வந்து கேமராமேன் கொடுத்துருக்காரு கண்டிப்பாக சோழ கிட்ட அந்த கமர்ஷியல் வேல்யூ இருந்திருக்காது கேமராமேன் உருவாக்குனது தான் அந்த கமர்ஷியல் வேல்யூ நல்லா தெரியுது ஏன்னா யதார்த்தவாதி சோலை சோலையோட எழுத்துக்களில் சோலையோட பேச்சில் வந்து யதார்த்தம் தான் அதிகமாக இருக்கும் பட் ட்ரெய்லர் பார்க்குறப்ப ஒரு முத்தையாசர் படம் பார்த்தா மாதிரி இருக்குது ஒரு கமர்ஷியல் வேல்யூ அப்படி இருக்குது அதில் ஸோ அதை வந்து கேமராமேன் கொடுத்துருக்காரு ஒரு பெரிய சப்போர்ட் அது அப்படி ஸ்ரீகாந்த் சார் சார் தேவாசரோட மியூசிக்கும் அதில் சேர்றப்ப அதோட கமர்ஷியல் வேல்யூ வந்து இன்னும் ஹை போகுது ட்ரெய்லர் பார்க்குறப்பவே நமக்கு வந்து கூஸ் பம் மூமெண்ட் வருது ஸோ தேட்டரில் கண்ணல் கண்ணன் மாஸ்டரோட ஸ்டண்ட் நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் போய் பார்த்தேன் அதை பெரிய ட்ரீட் இருக்குது உங்களுக்கு எனக்கு இவ்வளோ கமர்ஷியல் வேல்யூவாக படம் பண்ண தெரியாது ஏன்னா என் கேமராமேன் எனக்கு மேலே எதார்த்தவாதி நானாவது ஒரு சீன் டே கொஞ்சம் கமர்ஷியல் போகலான்டானா அவன் கையை பிடிச்சி ஏற்றுருவான் தப்பு பண்ணுற இன்னும் எவ்வளோ லைவாக போட்டு போகலான்றுவான் ஸோ இப்படி என் இதே ஃபாலோ பண்ணால் உங்களுக்கு போர் அடிச்சிடும் ஸோ இங்கேருந்து ஒரு மாதிரி சோழ ஒரு புது படம் காட்ட போகிறாரு ஒரு ரெண்டு பேர் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்லேருந்து இன்னும் தொடர்ந்து படங்கள் பண்ணுவோம் ரொம்ப சந்தோஷம் என்னோடய என்னோடய அப்டேட்டும் சீக்கிரம் சொல்கிறேன் கேட்டு தான் இருக்கீங்க எனக்கு வந்து நான் ஒரு பெரிய தயாரிப்பு நிறுவனம்
எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணவங்க அத்தனை பேரும் ஜெயிக்க போகிறீங்க ஆர் கே சுரேஷ் அண்ணா தி சினிமாவில் ஒரு பெரிய சம்பவம் பண்ண பிறகு சொன்ன மாதிரி அடுத்த நெப்போலியன் சார் ஒரு ஒரு வீரமான ஹீரோ ஒரு கிராமத்து ஹீரோ வேணும்னா ஆர் கே சுரேஷ் சார் தேடி போய் நம்ம கதை சொல்லலாம் என்கிட்ட சண்டை போட்டுனு இருக்காரு டே மீசன்னு ஒரு டைட்டிலில் கதை வச்சுருக்கேண்டா எப்படா டேரக்ட் பண்ண போகிறேன்னு சண்டை போட்டுன்னு இருக்காரு நான் ரிச்சர்ட் சாருக்கு ஒரு படம் பண்ணணும் அது கடைசி மூணு படம் பண்ணுறேன் அவருக்கு வாக்கு உறுதி வந்து அது முடிச்சுட்டு வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பிஸி ஆகிடுவீங்க காடு வெட்டிக்கு அப்புறம் தெரியுது ஏன்னா கமர்ஷியல் வேல்யூ அவ்வளோ பீக்கில் இருக்குது மாசாக இருக்கு இங்கே ஸ்க்ரீனில் பார்க்க உங்களை வில்லனாக இருக்கிறப்பவே எனக்கு பாம்பேலேருந்து ரெண்டு பொண்ணுங்க ஃபோன் பண்ணி இவங்க நம்பர் கேட்டாங்க ஹீரோ ஆனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு பாம்பேல ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க அவங்க பய பெரிய ஃபேன் உங்களுக்கு என்கிட்ட நம்பர் கேட்டு பயங்கரம் தொல்ல ஹீரோ ஆனதுக்கு அப்புறம் என்னென்னலாம் நடக்க போதும் தெரியல ஸோ பிஸி ஆகிடுவீங்க எங்களெல்லாம் மறந்துடாதீங்க ஸோ பல தயாரிப்பாளர்கள் இந்த படத்துக்கு இது ஒரு வெளியே தெரியாத ஒரு கூட்டு முயற்சி திரைப்படம் ஏன்னா நான் ரொம்ப ஐநூறு நூறு இரநூறுன்னு வாங்கி திரௌபதி பண்ணதெல்லாம் நான் வெளிப்படையாக அதை கூட்டு முயற்சின்னு சொன்னேன் இந்த படத்தில் ஒரு ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட்டாக ஷேர் பண்ணி டென் லேக்ஸ்க்கு மேலே ஷேர் பண்ணி பல தயாரிப்பாளர்கள் இணைஞ்சு செஞ்ச பணம் வந்து இந்த கார்டு வெட்டி அவ்வளோ பேருக்குமே நிறைய சோதனைகள் மன வளர்ச்சி ஏன்னா ஒரு நாலு வருஷம் ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டு முடங்கி இருக்கிறது சின்ன விஷயம் இல்லை படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி இந்த படம் சேட்டலைட் ஓடிடி கண்டிப்பாக வாங்க மாட்டாங்க ஏன்னா இவங்க அந்த மாதிரி சம்பவம் தான் பண்ணியிருக்கிறது ஆனால் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் இதுக்கான டிமாண்ட் ரெண்டு மடங்காக தான் இருக்கும் ஸோ வெயிட் பண்ணி எல்லோரும் சேர்ந்து செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள் எதுவும் அவசரப்படாதீங்க வெயிட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களை நம்பி தான் நானும் சொல்லிட்டு போய் தைரியமாக உட்காடுறேன் படத்தை இட்டாக வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு வாழ்த்துக்கள் அடுத்த குணர் ஆர் வி உதயகுமார் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் ஒரு காடு வெட்டி பட ட்ரெய்லருக்கு வந்தால் இத்தனை காடு வெட்டிக்கு இருக்கிறது இங்கே தான் பார்க்குறேன் நான் ஆக்சுவலாக குரு அண்ணனோட ரசிகன் இப்போ இவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி வேகமாக எடுக்கிறாங்களே அந்த டைமில் நம்ம வந்த டைமில் அவ்வளோ வேகமெல்லாம் எடுக்கக்கூடாதுன்னு மாதிரி கொஞ்சம் அப்படியே சாஃப்டாக ஒரு ரொம்ப எமோஷனலாம் எடுக்க முடியாது அப்படின்ட்டு கிட்டத்தட்ட இதே கதை தான் சின்ன கவுண்டர் அதை எடுத்துகிட்டு நான் பட்ட பாடு இன்றைக்கி வரையில் என்னை வச்சு செய்கிறானுங்க இந்த ட்ரெண்டு ஆரம்பிச்சு விட்டதே நான் தான்னு இன்றைக்கி எல்லாருமே நம்மளை திட்டிகிட்டு இருக்கானுங்க ஆ சொன்னேன் ஆரம்பிக்கலன்னா அடக்க முடியாது அடங்க மாட்டாங்க இல்லைண்ணா என்ன சொல்கிறீங்க அதுலேயும் காதலுக்காக சின்ன கவுண்டர் பள்ளியை ஏற்றுக்குவாங்க இங்கே சின்ன கவுண்டர் படமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உயர்ந்த காதல் கொச்சப்படுத்துகிற காதலாக மாறும்போது அந்த பொண்ணை காப்பாற்றுறதுக்காக தானே பள்ளியை சுமப்பார் அதுதான் சின்ன கவுண்டர் இங்கெல்லாம் பேசிகிட்டே இருந்தாங்க நானும் கோர்ஸ் இந்த படம் தம்பி சோலை ஆறுமுகம் பேரை பாருங்க சோலைன்னு வச்ச சோலைன்றது வேற காடு வேற கிடையாது ரெண்டும் ஒன்று தான் காட்டுக்கும் சோலைன்னு பேர் ஏன்னா சோலைன்றது ஒரு ஆர்கனைஸ்டான செடிகள் இருக்கிற இடம் அதே அன்ஆர்கனைஸ்டாக மரங்கள் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் காடு இல்லையா ஆறு முகம்னு எதுக்கு பேர் வச்சுருக்காரு இப்போ தான் புரியுது ஆறு பேர்த்தை பிடிச்சி இங்கே தயார் பண்ணியிருக்கார் அது உன் பேருக்குள்ளேயே இருக்குதா என்னவோ அதுதான் உனக்கு உறுதுணையாக இருந்திருக்கு ஆறு ப்ரொடியூசர்களை ஒன்று சேர்த்துருக்காப்பில்லைன்னா இந்த பையன் எவ்வளவு திறமை ஆறு முகமே அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நம்ம பேரர் சொல்லும் போது தான் எனக்கு தெரியுது இவர் எனக்கு கொல்லு பேர ஏன்னா பேரரசுக்கு பேர எனக்கு வந்து தரணி அசிஸ்டண்ட்டு தரணிக்கு பேரரசு அசிஸ்டண்ட்டு பேரரசுக்கு படவா நந்து அசிஸ்டண்ட்டு அவருக்கு இவர் அசிஸ்டண்ட்டானே இப்படி இவர் யார் கொள்ளு பேரன் ஸோ கொள்ளு பேருனுக்கு ஒரு கை தட்டு ஸோ அதனால தான் தாத்தாவை கடைசியாக கூப்பிடுவேன்
ஸோ ஒரு உணர்வு பூர்வமான திரைப்படத்தை நேற்று என்னை வந்து கூடும்போதே இந்த பையனையா இந்த படத்தை எடுத்துருக்குறேன் பாவமாக இருக்கிறேன் இவன் இந்த டைட்டில் வச்சு இருந்தாலும் எவ்வளோ எடுத்து நான் ஃபஸ்ட்டு நேற்று பார்த்தேன் தம்பியை அவ்வளவு பண்போட பொறுமையாக அடக்கமாக இந்த அடக்கம் உனக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியை தரும் நம்ம ஒரு படம் பண்ணிவிட்டு நீ என்ன ஆட்டம் ஆடுறான்னு தெரியுமா சில டைரக்டருங்க ஒரு ஹிட்டை கொடுத்துட்டு ஒரு ஹீரோ என்ன ஆட்டம் ஆடுறான் தெரியுமா நான் சொல்கிறேன் பல நாள் சாப்பிடாம நம்ம அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக நடிக்கும் போது இப்போ ஒர்க் பண்ணும் போதெல்லாம் ஒரு தூரத்தில் கொண்டு போய் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு மறந்துட்டு விட்டுட்டு போயிடுவாங்க நம்ம அங்கிருந்து வருவோம் நடந்தே வருவோம் மிட் நைட்டில் இவ்வளோ கஷ்டங்கள் துன்பங்களை நம்ம சுமந்து ஒரு படத்தை மெய்யக்க வர்றோம் நம்ம கஷ்டங்கள் வழிகளை கடந்து வெற்றியாளராக வரும்போது தான் அடுத்தவங்களை மதிக்கிற பண்பு நம்மளுக்கு வரும் ஸோ அடுத்தவங்க உன்னை பாராட்டுறதுக்கு எத்தனை இதயங்கள் இங்கே உட்காந்துருக்கு ஒருத்தரும் சும்மா பேச்சுக்காக எல்லாம் பாராட்டல மனப்பூர்வமாக இதயப்பூர்வமாக உன்னுடைய உழைப்பை பாராட்டுறாங்கன்னா நிச்சயமாக இந்த படம் உனக்கு வெற்றியை தரும் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப நாள் கழித்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனில் ஒரு இதயப்பூர்வமாக ஒரு இயக்குனரை பாராட்டுறதை பார்த்துருக்கேன் அதுக்காக தான் நானும் பொறுமையாக உட்காந்துட்டு யார் யார் என்ன பேசுகிறாங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னா நீ ஓவராக பேசுகிறாங்கப்பா நீ ஜாக்கிரதையா அது இனிமேல் நாலு ஆள் கூட தான் போகணும் வெளியே எல்லாம் வருவீங்களா பக்க பலம் சிக்கல் வந்துடக்கூடாது பாரு பேர் ஒருத்தர் மிரட்டிட்டு போகிறாரு இந்த படத்துக்கு பின்னாடி நீ வந்து ரொம்ப அப்படின்றாரு டைரக்டரு இது என்னமோ இருக்குடான்ற மாதிரி ஒரு பிரச்சனையே பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது பிரச்சனையை தீர்க்கிற விஷயத்த தான் காடு வெட்டியார் பண்ணார் ஆனால் அவர் சின்ன கவுண்டரில் விஜயகாந்த் வந்து ஒரு வேகமான விஜயகாந்தை சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ண வச்சோம் இங்கே இந்த வேகத்தை வேகத்தாலேயே நீ ஹேண்டில் பண்ண வச்சுருக்கேன் மாப்பிள்ளை இருக்கானே ஆர் கே சுரேஷு சாதாரணமான ஆள் மிகப்பெரிய நடிகன் மிகப்பெரிய நடிகன் விசித்திரன்னு ஒரு படம் பார்த்தேன் நீங்கள் அதை பார்த்துருக்கீங்களோ இல்லையோ தெரில நீங்கள் அந்த படத்தை ஒரு முறை பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்ஃபார்மன்ஸ் எவ்வளவு நடிப்பு திறமை அதுக்கு அப்படியே மா மாறி இதை பண்ணியிருக்காங்க போல் பாரு பயமாக இருக்குது ஒரு ரஜினி இல்லை ஒம்பது ரஜினி உள்ளுக்குள்ளே இருக்காங்க அதாவது யாருக்கு வந்து அடி அதிகம் வந்து மே மே நம்ம மேலே சில தப்பான விஷயங்களை தூத்தி தூத்தி நம்மளை மட்டம் தட்ட நினைக்கிறாங்க என்ன எதுக்காக தெரியுமா ஐயோ இவன் வளர்ந்துட்டான் இந்த இடத்த எவனும் மேலே பிடிக்க முடியாதுன்ற காரணத்தினால தான் நம்ம மேலே சாணி அரைப்பானே புரியுதா வெற்றி பெற போகிறவன் மட்டும்தான் அதிக விமர்சனத்துக்கு ஆளாவன் ஸோ எத்தனை விமர்சனம் வந்தாலும் அத்தனையும் தகர் தெரிந்திய மாப்பிள்ளை நம்பர் ஒன்றா வருவான் அதெல்லாம் யார் எந்த அளவும் சந்தேகம் கிடையாது என்ன நான் அவரை புகழ்றது என்ன நானே புகழ்ந்துக்கிற மாதிரி அவன் அடித்தா அறுபது அடி தூரம் போய் விழுவாங்க அவன் நடித்தா எல்லாரும் இதயமும் விழும் அவ்வளோதான் இந்த படத்து ட்ரெய்லரை பார்க்குறதுக்கு நான் லேட்டாக வந்துட்டேன் ஏன்னா நம்ம சங்க எலெக்ஷன் நடக்கிறதுனால சில டிஸ்கஷன் விவாதங்கள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு டெலிஃபோன் கார்ஸ் அட்டன் பண்ணிவிட்டு வர்றதுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு நான் நிச்சயம் பார்க்குறேன் இசையமைப்பாளர் அந்த தம்பி சாதிக்கா சாதிக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப எமோஷனலாக இருக்கக்கூடாது உன் பாட்டில் தான் எமோஷன் இருக்கணும் நீங்கள் எமோஷனலாக இருந்து ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டோம் அதெல்லாம் பெருமையான விஷயம் இல்லை சண்டை போடலன்னா நல்ல விஷயம் வராது சண்டை போட்டாதனால தான் காடு வெட்டியே உருவானார் இல்லைன்னு ஸோ நீ சண்டை போட்டதுனால தான் ஒரு மிக சிறந்த பாடலை கொடுக்க முடியுது அப்போ அதை வந்து சண்டை இல்லாமல் வந்து ஸ்ரீகாந்த் தேவா வந்து அது பெருமையாக சொல்கிறான் பாருங்கள் சண்டை பூரா எடுத்துக்காம இன்னொரு உதவ ஒரு இசையமைப்பாளர் இன்னொரு இசையமைப்பாளரை புகழ்றது இன்றைக்கி தான் நான் பார்த்துருக்கேன் அது என் தம்பிக்கு அவ்வளோ பெரு ஸ்ரீகாந்த் தேவாவோட உடம்பு தான் பெருசுன்னு நினச்சேன் நான் அவன் மனசு ரொம்ப ரொம்ப பெருசு இதய பூர்வமாக அவன் யாரையுமே நான் எந்த வாய்ப்பும் கொடுக்கல நான் அவங்க அப்பாவை சிலது ட்ரை பண்ணோம் ஆனால் அவ்வளவு அன்பு பாசம் அண்ணன் 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 நம்ம உள்ளன்போட ஏதாவது மனசுக்குள்ள ஒன்று வச்சு வெளியே ஒன்று பேசுகிற குணம் தம்பிக்கிட்ட கிடையாது உண்மையிலுமே அவர் எங்கேயோ இருந்திருக்க வேண்டியது இன்றைக்கி நடிகர் விஜய்க்கு அவர் பெரிய ஒரு ஒரு வேண்டுதல் வைக்கிறேன் ஏன்னா இவர் 
பேரரசு விஜயும் சேர்ந்து பண்ண படங்கள் தான் மிகப்பெரிய வெற்றி விஜய் திருப்பி அந்த கூட்டணி சேரணும் அப்படின்னு என்னுடைய விருப்பம் வேற ஒன்றும் இல்லை இது வந்து பேரரசுக்காக உங்களுக்காக சொல்கிறேன் நீங்கள் அந்த திருப்பாச்சியும் சிவகாசியும் விஜயை வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போன ஒரு படம் ரெண்டு படங்கள் அந்த ரெண்டையும் பண்ணுது இவங்க விஜயோட நூற்றி ஐம்பதோ விஜய் இது நூற்றி நாற்பத்தி ஏழோ நூற்றி நாற்பத்தி எட்டோ உங்கள் பேரில் வர வேண்டாமா இது எப்படி மிஸ் பண்ணுறாங்க நடிகர்கள் தப்பு இல்லையா நம்மளை வளர்த்து மிகப்பெரிய அளவுக்கு தூக்கி விட்ட ஒரு இயக்குநரையும் ஒரு இசையமைப்பாளரையும் சேர்ந்து கூட்டு போகிறது தானே நம்ம தமிழர் பண்பாடு நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் சில டைமில் பண்பாடுகளை மறந்து விட்டால் அது நமக்கு திருப்பி அடிக்கும் கரெக்டா சும்மா மேடையில் பார்த்தப்ப எனக்கு சூப்பர் படம் கொடுத்தாரு ஏ இப்போ நீ அவருக்கு என்ன கொடுக்குறேன்றது முக்கியம் இது எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறேன் வெற்றியாளர்கள் வெற்றி பெற்ற பின் தன் வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்தவர்களை மறந்து விடுவது சினிமாவில் வந்து வாடிக்கையாகிவிட்டது இதை மறுசீராய்வு செய்ய வேண்டும் ஒரு இசைக்கலைஞன் எப்பவுமே இசைக்கலைஞனாக தான் இருக்கான் அவன் மாடர்ன் இசைக்கலைஞனோ அல்லது பழைய இசைக்கலைஞனோவோ அவன் மாறாது ஏன்னா இசைக்கலைஞன் டே டு டே அவன் கற்றுக்கிட்டே இருக்கிறான் ஒரு இயக்குனர் டே டு டே அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னு சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கிறான் ஒரு கதாசிரியர் டே டு டே அடுத்த கட்டத்தில் ஒரு கதையை எப்படி வித்தியாசமாக சொல்கிறதுன்னு நினைக்கிறான் ஒரு நடிகன் நம்ம அடுத்த படங்களில் எப்படி நம்ம இதுவரையில் நடிக்காத ஒரு நடிப்பை காட்டுறதுன்னு திங்க் பண்ணுறான் ஸோ இதில் ஒரு சாரார் மட்டும் நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு மற்ற ஏணிகளை எல்லாம் தள்ளிவிட்டு செல்வது இது நியாயம் இல்லை என்பது எனது கருத்து இதை பதிவு செய்துவிட்டு இந்த காடு வெட்டி மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான வெற்றி படமாக அமைய வேண்டும் அந்த ஆறு முகங்களும் அந்த ஆறு முகத்தில் எத்தனை முகம் இங்கே இருக்குது ஆறு பேர் நில்லுங்க வாங்க சார் நான் பார்க்குறேன் ஆறு பேர்த்தி ஒன்றா பார்க்க ஒன்றா நில்லுங்க சார் நீ சைடில் நில் டைரக்டரே இங்கே வா எப்படி ஹீரோ வாங்க முன்னாடி இசையும் பலர் போ வாங்க காடுவெட்டி படத்தின் இயக்குனர் சோலை ஆறுமுகம் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் இந்த மகிழ்வான தருணத்தை மேலே இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கும் என் அம்மாவின் ஆத்மாவுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்கிறேன் ஒரு குக்கிராமத்திலிருந்து சினிமா மேலே ஆசைப்பட்டு சென்னைக்கு ஓடி வந்து சினிமா ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது சினிமாக்கார்ட்ட எப்படி பேசணும் எப்படி மரியாதை கொடுக்கணும்னு தெரியாது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பேப்பரை வந்து எப்படி மடிக்கணும் டிஸ்கிரிப்ஷன் எங்கே எழுதணும் டைலாக் எங்கே எழுதணுன்றது கூட எனக்கு தெரியாது இது எல்லாமே எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த என்னுடைய குருநாதர் கே வி நந்து அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் எனக்கு சினிமா கற்றுக் கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கான சாப்பாடு உடை தங்கிறதுக்கான இடம் நான் டிஸ்கஷன் போகும்போது சும்மாச்சிங்க ஒரு தொடர்ந்து தொடர்ந்து ஒரு மாதம் போகிறோம்னா எனக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு லீவு தேவைப்படும் லீவு கேட்குறது பயந்துட்டு சார் எனக்கு உடம்பு சரியில்லை சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோனில் சொல்லிவிடுவேன் உடனே இன்னொரு சுரேஷ்னு ஒரு நண்பன் இருப்பான் அவன்ட்டு அப்போவே கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஐநூறுரூபா காசு கொடுத்து அவனை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போகணும்னு சொல்லுவார் அப்படிப்பட்ட ஒரு குரு நான் வந்து உடம்பு சரின்னு போய் சொன்னால் கூட ஒருவேளை அவனுக்கு உடம்பு சரியில்ல போல இருக்குது அவனை உடனடியாக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போகணும்னு சொல்லுவார் அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு தந்தையாக இருந்தார் அதுதான் அதுதான் என்னுடைய வளர்ச்சிக்கான ஒரு காரணம் அதற்கு பிறகு காடு வெட்டி அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை என்னால் ஒரு படத்தை உருவாக்க முடிஞ்சது இயக்க முடிஞ்சதுன்னா அதுக்கு முதலிலிருந்து இறுதி காரணம் வந்து சுபாஷ் சந்திரபோஸ் ஆகுதான் 
எனக்கு எல்லாமே அவர் தான் ஒரு ஒரு மனிதனுடைய உறவுகள் என்னெல்லாம் இருக்குமோ அது எல்லாமே சுபாஷ் அண்ணன் தான் அவர் இல்லைன்னா இப்படி ஒரு படத்தை உருவாக்க முடியாது ஒன்று அதற்கு பிறகு ஒரு படத்தை ஆரம்பிச்சிட்டோம் பாதி படத்தை முடிச்சிட்டோம் அதுக்கு அடுத்து தொடர முடியல பொருளாதார சூழல் போராட்டம் மன உளைச்சல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம மகேந்திரன் என்ன சொன்ன மாதிரி முருகண்ணன் மூலமாக வந்து நாங்கள் ஒசூர் போய் சந்தித்தோம் அப்போ அங்கே ஒரு அண்ணன்கள் எல்லாமே அண்ணன்கள் தான் சொந்தக்காரங்க தான் அவங்க வந்து நம்ம படத்தோடைய சேர்ந்தாங்க குழுவாக சேர்ந்தாங்க குழுவாக சேர்ந்து படத்தை முடிச்சிட்டோம் முடித்ததுக்கப்புறம் சொல்கிற மாதிரி சென்சாரில் பிரச்சனை கோர்ட்டு பிரச்சனை இப்போ வரைக்குமே அண்ணன் மகேந்திரன் மகேந்திர அண்ணா இருக்கார் எங்கே ஆ இவர் இவர் தான் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நூறு யானைகளோட பலம் மாதிரி என் கூட இருந்து இன்னி வரைக்கும் எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு தன்னம்பிக்கை கொடுத்துட்ருக்காரு ஆனால் சென்சாரில் அந்த மாதிரி முப்பத்தொரு கட்டு கொடுத்துட்டாங்கண்ணா அப்படின்னா சரிப்பா பேசுவோம்ப்பா பேசி ஏதாவது சரி பண்ணுவோம்ப்பா அப்படின்னு ஆனால் கேஸ் போட்டாங்கண்ணா அப்படின்னா உடுப்பா பார்த்துக்கலாம்ப்பா உடுப்பா அப்படின்னு எதை சொன்னாலுமே எனக்கு எந் நான் எந்த அதிர்ச்சியான செய்தி சொல்லலாம் அதை பார்த்துலாம் உடுப்பா அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த தன்னம்பிக்கை தான் என்னை வந்து ரொம்ப உற்சாகமாக பயணிக்க வச்சுது இப்போ ஒரு படத்தை முடித்தாச்சு படத்தை முடிச்சுட்டு நாங்கள் சென்சாருக்கு போனோம் சென்சாருக்கு போன உடனே அவங்க படத்தை பார்த்தாங்க படத்தை பார்த்துட்டு இது ஆர்சி ஃபார்வர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாங்க ஏன் சார் இன்னும் இல்லை இந்த படத்தை பார்த்துட்டு எங்களால் முடிவு பண்ண முடியாது அதனால் நாங்கள் ஆர்சிக்கு அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா சரி ஆர்சி அனுப்புனாங்க அவங்களும் படம் பார்த்தாங்க அவங்க படம் பார்த்துட்டு ஒரு அஞ்சாறு அஞ்சாறு மணி நேரம் அவங்க மட்டும் டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கூப்பிட்டாங்க எப்படி நாங்கள் சொல்கிற கட்டை நீங்கள் ஏற்றுக்கிறீங்களா இல்லை கோர்ட்டுக்கு போகிறீங்களான்றும் கதையை பாதிக்காமல் இருந்ததுன்னா நான் ஏற்றுக்கிறேங்க அப்படின்னா சரி சரின்னு சொல்லிட்டு கட்டு கொடுத்தாங்க முப்பத்தோரு கட்டு அந்த முப்பத்தோரு கட்டில் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி முதல் கட்டு காடு வெட்டி என்கிற ஒரு தலைப்பை நீங்கள் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னா ஏங்க அப்படின்னா இல்லைங்க அது வந்து ஒரு மாதிரியான ஒரு குறியீடை சொல்கிற படம் என்னங்க குறியீடை சொல்லுது இல்லை சார் அது உங்களுக்கே தெரிஞ்சு தானே நீங்கள் வச்சுருங்க நான் தெரிஞ்சு வச்சுருங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் காரணத்தை சொல்லுங்கள் அப்படின்னா இல்லைங்க அது மாதிரி ஒரு சமூகத்தோடைய ஒரு பிரதிபலனாக இருக்குது அப்படின்னா சரி ஓகேங்க உங்கள் காடு வெட்டிங்கிற ஒரு சொல் வந்து அது ஒரு வார்த்தை மட்டும் இல்லை அது லட்சங்கணக்கான யானைகளுடைய பலம் அடங்கிய ஒரு ஒரு ஆற்றல் அது அதுக்கு ஒரு வரலாறு இருக்குது நீங்கள் அந்த டைட்டில் அனுமதிங்க அனுமதிக்காமல் போங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஆனால் அந்த டைட்டிலோட வரலாறு முதல்ல தெரிஞ்சுங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளைன் கொடுத்தேன் என்னென்னா மன்னர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் போர் நடந்தது அப்போ போர் வீரர்கள்லாம் வந்து அவங்க வந்து அடுத்தடுத்த போருக்காக பயிற்சி செய்கிறதுக்கான இடங்களை தேடுவாங்க அப்போ இடங்களை தேடும்போது காடுகளில் போயிட்டு ஒரு நீர்வளம் இதெல்லாம் தேவையான ஒரு இடத்த பார்ப்பாங்க அந்த சூழல் அமைகிற இடத்த பார்ப்பாங்க பார்த்துட்டு ஒரு இடத்த அவங்க தேர்ந்தெடுப்பாங்க தேர்ந்தெடுத்துட்டு அந்த காடுகளை வெட்டி அகற்றி விட்டு அந்த நிலங்களை போர் வீரர்களுக்கான பயிற்சி மைதானமாக உருவாக்குனாங்க பாதி நிலங்களை விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்துனாங்க பாதி நிலங்களை போர் பயிற்சிக்காக பயன்படுத்துனாங்க பயன்படுத்தி இப்போ போர்க்காலங்கள்லாம் முடிவடைந்த பிறகு அந்த போர்க்குடி மக்கள் எல்லாமே வந்து விவசாய குடிகளாக மாறுறாங்க விவசாய குடிகளாக மாறும்போது அந்த நிலங்கள் வந்து ஊர்களாக மாறுகிறது அந்த ஊருக்கு அவங்களாவே அந் அந்த விவசாய போர்க்குடிகள் விவசாய குடிகள் ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா இந்த நாங்கள் இந்த வீடு கட்டி வாழ்கிறோம் இல்லையா இந்த இடத்துக்கு காடு வெட்டி அப்படிங்கிற ஒரு பேர் இருந்தாங்க இந்த பேர் தமிழ்நாட்டில் பதினோரு இடத்துல இருக்குது அதனால் வந்து காடு வெட்டி என்பது வரலாற்றில் இருக்கிற மிக சரித்திரமான ஒரு சொல்லுங்க இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனை கொடுக்குறது அனைத்து சமூக பெண்களுக்காக யாரை பற்றியும் கவலைப்படாமல் அஞ்சாமல் பின்வாங்காமல் குரல் காத்தவனுடைய ஒரு கு ஒரு அடையாள குரல் இது இதை அனுமதிங்கன்னு சொன்னோம் இல்லைங்க கீழே வந்து நீங்கள் நடுநாட்டின் கதை போடுங்க அது போடுங்க சரி ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம படத்தில் ஹீரோ ஹீரோவோட ஜீப்பு புல்லட் யூஸ் பண்ணுவார் ரெண்டு வைக்கல் யூஸ் பண்ணுவார் அதுக்கு முன்னாடி வந்து சிங்கம் கர்ஜிக்கிற மாதிரியான ஒரு 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 படம் இருக்கும் அந்த படத்தை நீங்கள் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னாங்க எங்களுக்கு ஒரே அதிர்ச்சி சார் சிங்கத்தை ஏன் சார் பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சிங்கம் ஒன்று சிங்கம் ரெண்டு சிங்கம் மூணு படம் வந்திருக்கு எந்த ஹீரோயிசம் பாட்டு வந்தாலும் சிங்கம் சிங்கம் சிங்கம்னு வருது ஆனால் என்ன சார் எங்களுக்கு வந்து ஜீப்பில் புல்லெட்டில் கார் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிங்களே என்ன சார் இல்லை சார் அது ஒரு மாதிரியான நீங்கள் வெறி ஏற்றுறீங்க சார் என்னங்க இது தமிழ் சினிமாவில் இருக்கிற எழுபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் படத்தில் சிங்கம்ல டைலாக் யூஸ் பண்ணுறாங்க டைட்டில் வருது வசனம் யூஸ் பண்ணுறாங்க பாட்டில் வருது நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் வெறி ஏற்றுறதுக்கு என்னங்க இருக்குது அப்புறம் நாங்கள் எடுத்து சொல்லும்போது அதை அனுமதிச்சாங்க அதை விட ரொம்ப கொடூரமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா அதில் வந்து நம்ம அம்பேத்கர் படம் வச்சுருந
பந்தி வச்சு கொண்டாடின ஒரு வீர மங்கை அவங்க வந்து தமிழகத்தின் ஜான்சி ராணி அவங்களுடைய வந்து அவங்க படத்தை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா ஒன்று அதை பற்றிய வரலாறு உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அல்லது இந்த வரலாறு சாமானிய மக்களுக்கு தெரிஞ்சிடக்கூடாதுன்னு நினைக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி தமிழ் சினிமாவில் யார் எதை சொல்லணும் எதை சொல்லக்கூடாதுன்னு இங்கே ஒரு பெரிய கார்பரேட் இருக்குது இதுதான் உண்மை இந்த கா இந்த உரிமையில் நம்ம நம்ம வந்து ஒடுக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இதை நம்ம சொல்லணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த படத்தில் நாங்கள் பேச வேண்டிய விஷயம் அதை தாண்டி மனித சமூகங்கள் உருவாகும் போது ஒவ்வொரு தொழிலை அடிப்படையாக கொண்டு தான் கூட்டம் கூட்டமாக பிரித்தாங்க அந்த கூட்டத்துக்கு சமூகங்கிற ஒரு பேர் அந்த அனுமதிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நான் எடுத்து சொல்லும்போது அஞ்சலி அம்மாவுடைய படங்கள் வந்து அனுமதிச்சிட்டாங்க இப்போ அந்த மனித சமூகங்கள் வெவ்வேறு கூட்டங்களாக இருக்கும்போது அதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா செய்யும் தொழில் அடிப்படையெல்லாம் பிரிக்கப்பட்டது ஆனால் மனிதனோட குறுக்கு புத்தி மனிதனோட குறுக்கு புத்தி என்னவாக மாறுதுன்னா அது ஒரு பட்டியலாக மாறுது ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒரு பட்டியலாக மாறும்போது மேலே இருக்கிறவங்களாம் உயர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் கீழே இருக்கிறவங்களாம் தாழ்ந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களும் மனுஷன் அவனுக்குள்ளே இருக்கிற குறுக்கு புத்தி அப்படி வேலை செய்யுது சரி இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சமூகத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு அழுக்கு ஒரு பிழை இப்போ இந்த அட்டவணை பட்டியலோட பிழையை நம்ம எப்படி மாற்றணும் அப்படின்னா அதற்கு கல்வி அறிவு தான் சிறந்த வழி முதல் வழி இரண்டாவது வழி பொருளாதார மேம்பாடு இது ரெண்டாவது வழி மூணாவது வழி வந்து புரிதலை ஏற்படுத்துவதல் வா சண்டைக்கு நீ அடிக்கலாம் நீ இரநூறு வருஷம் அடி வாங்கினா நான் திரும்ப அடிக்கிறேன் இது இல்லை புரிதலை ஏற்படுத்துவது ஒருத்தனுக்கு அறிவு இல்லை மிருகமாக இருக்கான்னா அவனை புரிய வச்சா மட்டும்தான் அவன் மாறுவனை தவிர அவனை அடித்து அடித்து புரிய வைக்கிறது வன்முறையை சேர்க்கும் தலைமுறை தலைமுறையாக வன்மையை சேர்க்கும் அதனால் நாம் ஒரு இந்த சமூக வேறுபாடை கலைப்பதற்கு நேர்மையான பாதையில் போவோம் இந்த இந்த காதல் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ப காரணத்தை வச்சுட்டு நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஒழிக்கலாம்னு நினச்சிங்கன்னா அது தலைமுறை தலைமுறையாக வன்மையை சேர்த்து வன்முறையை சேர்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் மிக நா தமிழ் சினிமாவில் நீண்ட நாளுக்கு பிறகு வட மாவட்டத்தில் வாழ்கின்ற மனிதர்களுடைய கலாச்சாரங்களை வாழ்வியலை அரசியலை உள்ளது உள்ளபடியாக பேசுகிறோம் இதான் இதில் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் நம்ம படத்தில் கூட நம்ம ஒரு வசனம் வச்சுருப்போம் மரணத்துக்கு பயப்படாமல் பயப்படுறதே மரணம்னு வாழ்கிறோங்க நாங்கள் அப்படின்னும் போது என்ன உயிரெலாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ஏன்னா நம்ம வந்து காடு வெட்டியார அவர் தான் நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஹீரோவாக நினைக்கிறோம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்னென்னா நான் நிறைய பேர்த்த போய் கதை சொல்லுவேன் டெக்னீஷியனு ஆர்டிஸ்ட்டு நிறைய பேர்த்த கதை சொல்லும்போது கதை அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கேரக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் படத்துக்கு என்னங்க டைட்டில் சொல்லுவாங்க காடு வெட்டி அப்படின்னும் போது ஒரு ரெண்டு நாளில் நான் டிஸ்கஷன் முடிச்சு சொல்லட்டுமா அப்படின்னு வாங்க மூணா நாள் ஃபோன் அடித்தோம்னா இல்லைங்க எனக்கு கொஞ்சம் வேறு வேறு படங்கள்லாம் இருக்குது அது நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்கலாமா இருந்தோம் என்னென்னா அந்த டைட்டில் அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அந்த வகையில் நம்ம படத்தோட ஹீரோ சுரேஷ் அண்ணன் அவரை சந்திக்கும் போது சொல்லியா என்னையா படம் பேர் நான் யாச்சிக்கிற அப்படின்னாரு அண்ணா காடு வெட்டின்னு வச்சுருக்கேண்ணா என்ன சொல்கிற அப்படின்னா காடு வெட்டி அப்படின்னா கதை என்ன தான் ஐயோ கதையை கூடிய அந்த டைட்டில் போதப்போ எப்போ ஷூட்டிங் சொல்ல வரேன் இல்லைண்ணா அந்த ஹீரோக்களுக்கு சம்பளம் அடா முடியா நீ ஷூட்டிங் டேட்டை சொல்லியா நீ யார் எவ்வளோ பெரிய வீரன் அவர் அவர் என்னுடைய எனக்கு பிடிச்ச தலைவன் என்னுடைய ரோல் மாடல் அந்த படத்தில் நான் நடிக்காமல் வேறு யார் நடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு படம் ஆரம்பித்து கடைசி வரைக்கும் எந்த நேரத்தை கூப்பிட்டாலும் எனக்கு உடனடியாக வந்து நிற்கிற ஒரு ஹீரோ தமிழ் சினிமாவில் இந்த மாதிரி ஒரு ஹீரோக்கள் கிடைக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அந்த வகையில் ஆர் கே சுரேஷ் அண்ணனுக்கு ஒரு லட்சம் நன்றிகள் படம் எடுத்துட்டோம் உங்கள்கிட்ட ஒப்படைக்கிறோம் நீங்கள் எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான லட்சியவாதிகளை உருவாக்கியிருப்பீங்க அந்த வகையில் என்னையும் ஒரு ஒரு கடைப்பிள்ளையாக நினைத்து என்னையும் வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் என்று இறைவனோடும் உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் காடுவெட்டி படத்தின் கதாநாயகன் ஆர் கே சுரேஷ் அவர்களை பேச வைக்கிறேன் ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு இல்லை கற்பனை அதாவது என்ன வச்சு பல கட்டுக்கதைகள் பல கற்பனைகள் எவ்வளோ விஷயங்கள் நான் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் ஒன்று ஒன்றா சில விஷயங்கள் வந்து மனசுக்கு ரொம்ப ரொம்ப புண்படுத்தும் சில விஷயங்கள் வந்து சிரிப்பு வரும் அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு ஒன்றரை வருஷம் நான் பத்திரிகையாளர்களை வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் சந்திக்கலை உங்கள் என் என் மேலே கோபமாக கூட நீங்கள் இருக்கலாம் அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா பதினஞ்சு வருஷமாக என்னை சந்திச்சிட்ருக்கீங்க 
நான் வந்து ஒரு நூறு படத்துக்கு மேலே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருப்பேன் எவ்வளோ படங்கள் தயாரிச்சுருப்பேன் நாற்பது படத்துக்கு மேலே நடிச்சிருக்கேன் அந்த பதினஞ்சு வருஷத்துக்கான உழைப்பு எவ்வளோ பெரிய உழைப்பாக இருக்கும்னு ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ நாள் நான் தூங்கியிருக்க மாட்டேன் டே நைட் எத்தனை ஷூட்டிங் போயிருப்பேன் நான் அத்தனை பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் அவ்வளோ பிஸ்னஸ் போய்ட்டுருக்கு எனக்கு எவ்வளோ பேர் எனக்கு தெரியாத அரசியல்வாதியே இந்தியாவில் கிடையாது இதுதான் உண்மை எல்லாரும் கூட அண்ணன் தம்பியா பண்பா எல்லா ஜாதினர்கிட்டையும் அன்பா எல்லா பழக்க வழக்கத்தில் எல்லா கட்சியினர் என்னால் தான் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க நான் ஒரு கட்சியில் இருக்கேன்னு கிடையாது எல்லா கட்சியிலையும் எனக்கு நண்பர்கள் இருக்காங்க எல்லா கட்சியோட தலைவரும் எனக்கு நல்ல பண்பாக இருக்காங்க அதெல்லாம் இருக்குது அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் என்னை பற்றி ஒரு தவறான விஷயம் நான் இன்றைக்கி வரைக்கும் பத்திரிக்கை இதெல்லாம் சந்திக்கலை ஏன்னா அதை நான் வந்து ஒரு மென்ஷனாகவே நான் பண்ணலை அதுதான் உண்மை நான் அப்படி பண்ணியிருப்பேனா ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் அவ்வளோ உழைப்பு ஒரு நடிகர் வந்து லுக் ஆஃப் நோட்டீஸ் கொடுத்து ஏர்போர்ட்டில் இறங்கி போலீஸ் கூட்டிகிட்டு போய் உள்ளே வச்சு எஃப்ஐஆர் போட்டால் என்ன நடக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமா அவ்வளோ விமர்சனங்கள் அவ்வளோ கமெண்ட்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க யோசிச்சு பாருங்கள் என்னோடய உழைப்பு என்ன இருக்கும் எப்படிப்பட்ட நான் மனுஷனு ஓய் இண்டஸ்ட்ரியில் நான் கேட்குறேன் ட்ரெஸ் மீட்டில் ஒரு டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் தயாரிப்பாளர் சங்க துணைத் தலைவராக இருந்திருக்கேன் நடிகராக இருந்திருக்கேன் நடிப்பாக இவ்வளோ ஒரு செக்கு பவுன்ஸ் கேஸ் என் மேலே இருக்கா ஒன்று இருக்கா எதுவுமே கிடையாது ஒருத்தவங்க என் மேலே குற்றம் சொல்லியிருக்காங்களா அப்போ பதினஞ்சு வருஷமாக ஒரு சினிமா துறையிலேயே ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு உண்மையானவன் எப்படி அந்த விஷயத்த பண்ணியிருப்பேன் அதனால் அந்த விஷயத்த பற்றி நான் பேச விரும்பலை அது விட்டுருங்க என் வாழ்க்கையில் அது நடந்த சம்பவம் அது ஒரு அனுபவம் அதை வந்து நல்ல விதமாக சட்டத்தின் சட்டம் கொஞ்சம் டிலே ஆகும் அந்த சட்டத்தில் வர்றதுக்காக நான் வெயிட் பண்ணேன் சட்டம் வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல தீர்ப்பை கொடுத்துச்சு அந்த கடவுளுக்கு ரொம்ப நன்றி என் தந்தைக்கு ரொம்ப நன்றி எங்கள் தந்த அப்பா அப்பா வந்து அவ்வளோ உழைச்சிருக்காரு என் கடவுள் ஸோ என் குடும்பத்தினருக்கு நன்றி என் அன்பான ரசிகர்களுக்கு நன்றி என் மேலே இவ்வளோ அன்பு இவ்வளோ அன்பு வச்சுருக்காங்க எனக்கு தெரியும் நான் அங்கேருந்து ஒரு ஒரு விஷயமும் நான் கேட்டுட்டு வட மாவட்டம் இல்லை தென் மாவட்டம் இல்லை எல்லா மாவட்டத்திலிருந்து என்னோட தம்பிமார்கள் தங்கைமார்கள் அன்பு எல்லாருமே அவ்வளோ அன்பு செலுத்தினாங்க அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி சினிமா என்ன விட்டு போவது நான் சினிமா விட்டு போக மாட்டேன் அதே மாதிரி அரசியலும் என்னை விட்டு போகாது அரசியலை விட்டு நான் போக மாட்டேன் இதான் உண்மை சரி இப்போ வந்து நம்ம காடு வெட்டிக்கு வருவோம் மனசார சொல்கிறேன் சத்தியமாக சொல்கிறேன் ஐயா காடு வெட்டு குரு அந்த காடு வெட்டி அப்படின்னு அந்த கேரக்டர் நான் நடிச்சதுக்கு பெருமைப்படுறேன் இவர் சொன்னோடே சோலை வந்து சொன்னோடே எனக்கு எனக்குள்ள ஒரு ஏன்னா அவரை பத்தி எவ்வளவு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எங்க அப்பா கூட நல்லா பழகியிருக்காரு அவரை போய் நான் சந்திச்சிருக்கேன் எவ்வளோ தடவை சந்திச்சிருக்கேன் அண்ணன ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பண்பானவர் ஒரு பாசமாக என்ன அவர் பிடிக்கிறதே அந்த அந்த ஒரு ஸ்ட்ரென்த் அந்த அப்படி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுட்டு தான் அந்த படம் ஃபுல்லாகவே பண்ணேன் நான் அதில் ஒரு டைலாக் இருக்கும் ஒரு டைலாக் இல்லை பல டைலாக் கொடுத்துருக்காரு பல இந்த ஆள் ரொம்ப மோசமானவங்க யோ 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 நான் அதாவது ஏற்கனவே மோஞ்சி வச்சு செஞ்சுட்டாப்பில் திரௌபதி இவர் ஒரு ஒரு கதையை எடுத்துகிட்டு வராரு சொல்லு ஒரு ஒரு கதை ஏ வச்சா கண்டிப்பாக சென்சாரில் பிடிப்பாங்க கொடுத்தாங்க முப்பத்தி ஒரு கட்டு நான் சொல்லிட்டேன் நாற்பது கட்டு உனக்கு கொடுப்பாங்க அவன் ஒம்பது கட்டு கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அதெல்லாம் போராடி இவ்வளோ நாள் அந்த கஷ்டம் அது அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் சப்போர்ட் பாருங்கள் இவருக்கு ஸோ ரெண்டு ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க பாவம் போயிட்டே இருப்பாங்க கேஸு பல பிரச்சனைகள் உண்மையிலே வந்து ஐயா குரு குடும்பத்தினருக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறேன் இந்த படம் உங்களை பெருமை அடைய செய்யும் இதுக்கு நான் உத்தரவாதம் மிரட்டி இருக்கார் பிள்ளை படம் எனக்கு தெரிஞ்சு குடும்பம் குடும்பமா ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு என் மாமா படத்துக்கு போயிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சின்ன கவுண்டரு இந்த மாதிரி படங்களுக்கு போயிருப்பாங்க டிராக்டர் பிடிச்சி போயிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் திரௌபதிக்கு போனாங்க இப்ப காடு வெட்டிக்கு வருவாங்க இந்த பேச்சை ரொம்ப நாளாக மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ ஏன்னா பேசுகிறதே நான் விட்டுட்டேன் என்னென்னமோ கற்பனை பண்ணுறதுனால விட்டாச்சு போங்கடா என்னமோ பண்ணி தொலைங்கடான்னு விட்டேன் ஸோ இதில் உழைச்ச எல்லாரும் எல்லாரோட உழைப்பு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க கண்டிப்பாக அந்த படம் வந்து உங்கள்கிட்ட கொடுத்தாச்சு மக்கள்கிட்ட கொடுத்தாச்சு 
இது நம்ம உணர்வு சார்ந்த ஒரு படம் இது வந்து வடமா மட்டும்னு இல்லை மொத்த வாழ்கிற எல்லா மக்களுக்கும் வந்து அது படம் பார்க்கும்போது உண்மையான ஒரு விஷயத்த தானே பிரதிபலிச்சிருக்காங்க இதில் எந்த தவறும் கிடையாது அதுவும் வந்து நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஜாதி படம்லாம் கிடையாதுங்க அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து ரெண்டு தரப்பினருக்கான ஒரு முக்கியமான படம் ரெண்டு பேருமே பெருமைப்படுவாங்க பல விஷயங்கள் இருக்குது பல சம்பவங்கள் இருக்குது அது இந்த ஆள் ஏதோ வச்சுட்டாரு விடுங்க பாருங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க ஸோ இந்த படத்தில் நடித்த ஹீரோயின் எல்லாரும் எல்லாத்துக்கும் வந்து வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நல்லா நடிச்சிங்க என் அப்பா வந்து ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காரு ஸோ அவர் ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக வந்து அழகப்பன் சாருக்கு வந்து ஒரு பெருமையாக இருக்கும் அந்த கேரக்டர் என்னை வாழ்த்த வந்த எல்லா அன்பு உள்ளங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நன்றி என் மூர்த்தி தேவர் பங்காளி கணேஷ் தேவர் பங்காளி அதாவது என்னென்னா நான் கமெண்ட்ஸில் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் ஜாதி வரி பிடிச்ச வேண்டி ஜாதி நான் எந்த ஜாதியுமே தப்பாக பேசலடா எல்லாருமே ஒன்று தான் அதில் எந்த இதுவுமே மாற்றமும் கிடையாது அவங்கவுங்க உணர்வு தானே எல்லாம் உணர்வு தான் இதில் எந்த தவறுமே கிடையாது அவங்கவுங்கள பாதுகாத்துக்கிறாங்க குடும்பத்தை பாதுகாத்துக்கிறாங்க அவ்வளவு தான் இப்போ இப்போ இந்த 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 வட மாவட்டம்னா அவங்க குடும்பத்தை பாதுகாத்துக்கிற அந்த பாதுகாட்டப்பட்ட பெரிய தலைவன் தான் காடு வெட்டியார் அது போன்று எல்லா சமூகத்தில் இருந்து எல்லா சமூகத்தில் இருந்து அவங்க 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 ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இதில் எந்த தவறும் கிடையாது ரொம்ப சந்தோஷம் இங்கே வா வருகை தந்த அனைவருக்கும் என்னோடய மனப்பூர்வமான நன்றி நன்றி ஆ முக்கியமாக வந்து மியூசிக்கை பற்றி சொல்லியே ஆகணும் இவன் ஒரு சேட்டை பிடிச்சவன் இவன் லிரிக்ஸ் எழுதும் போனே ரொம்ப கான்ட்ரவர்சி எழுதி கையில் கொடுத்தாப்புல ஸோ இனிமே தான் உனக்கு லைஃபு எமோஷனுக்கெல்லாம் சினிமாவில் இடமே கிடையாதப்பா நீ அழுதாலோ வச்சாலோ சினிமாவில் இடமே கிடையாது நாளை காலையில் நம்ம செத்தா கூட கழுவி வச்சு போயிட்டே இருப்பாங்க தட் இஸ் சினிமா தட் விச் ஐ ஹவ் சீன் உண்மையான உணர்வு போகணுமான சினிமா மக்கள் இருக்காங்க இந்த பத்திரிகையில் வந்து பத்து அஞ்சு பர்சன்ட் என்னை பற்றி தப்பாக போட்டாங்க தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் பத்திரிகையாளர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க சுரேஷ் நீ நல்லா வேண்டாம் நீ ஒன்றும் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அந்த ஒரு அன்பு அதே மாதிரி நீ சினிமாவில் எமோஷன் ஆகாத உன் திறமை மிகப்பெரிய திறமை உனக்கு மிகப்பெரிய திறமை அதுவும் சாதாரண பாட்டுலாம் நீ போடலை நீ வந்து காடு வெட்டியாருக்கு பாட்டு போட்டிருக்க நீ ரொம்ப பெருசாக வருவேன் ஸ்ரீகாந்த் தேவா சார் அது தேவா ஸ்ரீகாந்த் தேவா சாரெல்லாம் கிடையாது அது சிங்கக்குட்டி அது சிங்கா எப்போ இருந்தால் வெற்றி வெற்றி வெற்றின்னு ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு மனிதர் நல்ல மனம் கொண்டவர் ஸோ அவருக்கும் இன்னும் பல வெற்றிகள் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கு நேஷ்னல் அவார்டு இல்லை ஆஸ்கார் வரைக்கும் அவர் போவார்னு சொல்லிட்டு இங்கே வரைக்கும் தந்த எல்லாருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி 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 ஸோ ஆடியோ லான்ச்கான டைம் மேடையில் இருக்கும்